msikilizaji karibu katika simulizi hii fupi iitwayo na mwanangu maya Sikiliza simulizi upate kujifunza na kuelimika kupitia simulizi hii hapa bila kusahau burudani tam kweli kweli ya simulizi hii Simulizi yetu inaanzia hapa Naitwa Asia Naishi Tanga maeneo ya barabara ya 15 Asa kwenye mashangu likutana na kijana mmoja shombe shombe hivi Tuliingia kwenye mahusiano bila kujua kwamba alikuwa ni mume wa mtu na aliniambia kwamba hana mke basi ikawa ni fulu kujiachia na mpa raha zote na yakana ni paraha Sasa kiliza Christiana tena bwana nikamtembesha kwa marafiki zangu ni ni kwamba usinipole bwana wangu kumbe bwana nilikuwa najikanga tu kwa mafuta yangu marafiki ni watu wabaya sana hasa wa kike yani ukiona bwana wako yuko salama hawamfuati fuati ujue kabisa kwamba wewe mwenyewe hakujali ila wakiona tu kwamba unasuka kila wiki fashion ya zikupiti wenyewe wanajilengesha na wao wapate unavyopata wewe na ndio maana mwanaume anaweza akatembea rafiki zako wote kwa sababu ya tamaa zao anajifanya na kupenda sana anakutunza sana kumbe ndo wano tu ya kuweza kuwavua wale wenye tamaa ukiona bwana wako anakuambia kesho njoo na marafiki zako eh, ni wape chakula cha mchana hotelini alafu hoteli yenyewe ni yenye hadhi ya mjini ujue kabisa usio rafiki zako au ni wake wenzio unaenda kula nao huyo atawachanganya wote utamwona kwamba anakupa pesa ya shopping mbele ya marafiki zako ujue kabisa ni mtego wa kuweza kuwavutia wengine wale marafiki zako wale wewe unaona kwamba unapendwa alafu na vimba kabisa unajidanganya kwamba kesho na wao wanavimba kitandani na bwana wako oho ndo mwanzo wa bwana wako anakutafutia sababu anakuomba tu kinyume na maumbile ili tu ukatai akupunguze kwenye wanawake zake na huko marafiki zako anawaambia mwenzio kwamba mbona ananipa tu mimi nataka tu nikupende kuliko yule mwanamke mjinga tu Anawaza zawadi anazopewa yule. Nitapewa mara mbili yake mbona yeye ana, anafanya tu na hadhuliki na ndo na yeye anafanywa kumbe kaingizwa tu uongo kichwani. Yaani nisichambue sana kwa ese. Tuli kwenye simulizi yetu. Kumbe marafiki zangu bwana walikuwa namjua mkewe bwanangu mimi. Najishebedua tu kwamba niko mwenyewe. Mimba ikaingia miu. Kumwambia bwanangu alifurahi sana kaniambia kwamba sasa nitapata maisha mazuri sana. Na mimi ujinga wangu naambia marafiki zangu kwamba na mimba ya Faruk ndio jina la huyo bwana wangu mishombe shombe mwarabu si mwarabu yani kama natokea Oman kifupi ni kwamba alikuwa ni mzuri sana bwana wangu kumbe rafiki zangu bwana wakapeleka ombea kwa mke wake bwana wangu tena wakafikisha maziba ni mpaka mimba ninayo mkewe ni mparestina akasema ise niambie yuko wapi huyo msichana mimi nenda nikamuue kabisa sisi kwetu tunaua wanawake wa shenzi kama huyo naomba mniambie wale marafiki zangu Walizani wili ni kama mbongo tu eti kwamba atasema kwamba niambieni uko wapi nikamchambe mchana kwa upi akaone kutembea na uwaume za watu ili akome kumbe yule kwao wanaua kabisa pamoja na ujinga wao wale kwa wamesema hao hao wakao wema kwangu yani mwanamke wewe acha tu ngoja mimi niwape mkasa kidogo mwanamke alafu nitarudi kwenye simulizi yangu mjukuu alimuuliza babu yake hivi mwanamke ni nani baba akamwambia nenda kesimano kimwona mwanamke muulize hilo swali Mjuku akaenda kisimani kweli. Alimkuta mwanamke alafu akamuuliza ile swali. Mwanamke akaanza kulia huko akiwa anaita watu, anajimwagia maji huko anasema anani anani. Jamaa kaingia huko akasema isielewe na kufa ise. Sasa dakika mbili watu wakawa wamemzunguka yule kijana. Wakaona mwanamke yule kalawana tu sana, yani nguo imechanika, walizani kwamba alikuwa anataka kumbaka. Wakataka wampige kijana yule. Mwanamke akasema kwamba msimpige huyo. Ndio ambaye amenioka mimi hapa kwenye kisima hapa. Nilikuwa natumbukia tu pale angekosa huyu ningekufa. Watu wote wakampa pongezi kijana wakamuita shujaa. Watu wakaondoka. Yule mwanamke akamwambia huyo ndo mwanamke sasa. Anaweza akakuua au akakupa ushujaa au hata akakusaidia. Naenda ukaishi nao kwa akili sana kama vitabu vinavyosema. Mjukuu akapata jibu la mwanamke ni nani kwa vitendo. Sasa narudi kwenye story yangu. Sasa narudi kwenye story yangu. Marafiki zangu wale baada ya kuona kwamba hapa ise kumbe tumeyakanyaga hapa wakamwambia kwamba kesho kutwa tunakuja hapa kuja kukuchukua tukupeleke ukapajua kwake yule mkubwa bwana akasema sawa wale wale walikuwa wametoka pale moja kwa moja mpaka kwangu wananiambia kwamba ise wewe kesho kimbia tu kwenye huu mji mwenye mume kasha jua kwamba wewe una mimba amesema kwamba anakuja kukuwa ondoka faster kesho usisubiri ya la nani wala nani yule pale ni mplastina sio mtanzania nikachanganyikiwa akili sasa nafanyaje hapa je ni kweli wale marafiki wakaondoka. Daika 40 anakuja bwanangu ananiambia kwamba 
hama mjiu mke wangu kashajua kwamba wewe unayo mimba. Yeye ni na miaka mitano naye hapa hajapata mimba na anachuma tu cha moto pale ambacho atakuja kukuwa na kwambia. Namuuliza wewe uniambia huna mke wewe? Akajibu ah Nilijua mke wangu hakuna mtu ambaye anaweza kumfikishia umbea kumbe ese baadhi ya wanawake si watu wazuri kabisa wameshindwa kabisa kusema yao wanasema wenzao pasipo hata kupima ukubwa wa neno lenye linaweza kuleta maafa gani tu ma inakupenda naenda Dar es Salaam nitakupatia pesa ya kuweza kuanzia maisha na nitakuwa na kufata uko kwa chunga marafiki si watu wazuri kabisa kwako eh walizani mimi nikifumbocheza kwamba nitawachapa na wao walivyoona kwamba msimamo wangu upo kwako ndo ameamua kulipua bomu sasa alinipa pesa kweli ese Nikaondoka Tanga nikaenda da. Upande wa mkewe alinitafuta sana Tanga akanikosa. Mimi Dan nilikuwa nimepanga chumba kimoja. Nikawa nafanya biashara na lea mimba yangu pale. Mpaka nikajifungua mwanangu Maya, nilimpa jina la Maya kwa sababu ni jina ambalo nilikuwa nalipenda kutoka udogoni kwangu kweli babake alikuwa ananisaidia matumizi ya mtoto. Mpaka mtoto kasogea sogea pale babake, yani mwanangu mimi akatoka Tanga kama kuja Dar es Salaam akampiga picha mtoto ili akamuoneshe mamake mzazi ili ajue kwamba da anaye mjuku. Kumbe ndio ilikuwa ni kosa kubwa sana kumpiga picha Maya na kusevu kwenye simu yake. Aliporudi Tanga bwanangu alifika kwake aoge kwamba pumziki alafu kesho ndio aende barabara ya 20 kutaka mbe mamake mzazi kuwa anaye mtoto mjini. Kumbe usiku ule bwana mkewe alichezea sima kama iona picha ya Maya. Akajirushia tu kwenye simu yake. Asubuhi bwanangu yeye anaenda kwa mamake Kumbe mkeo anakuja Dar es Salaam na vijana watatu wanakuja kunitafuta mimi wamuue Maya mwanangu. Walipofika mjini, wanawake wale wale si wa kijijini, yani jinsia. Walipooneshwa tu picha tu akasema kwamba ise anapatikana mtaa fulani na yule mtoto alikuja babake juzi hapa, yani yule binti kaza mtoto mzuri sana. Mke bwanangu kajitambulisha kama vile anao undugu na bwanangu, yani kajifanya kwamba ni kaka yake. Na alikuwa anamfuata mtoto kaka yake. Wale wakamleta mpaka nyumbani wakati mimi nilikuwa namuongesha mwanangu Maya. Nasikia nimeshikwa na vijana wawili wale yani ambao nilikuwa namlisha kwamba nikae kimya. Kweli nikakaa kimya. Wakanipakia kwenye gari wakanipeleka mpaka kwenye hoteli yenye gorofa ndefu sana. Juu kabisa ndipo yule mkewe bwanangu anajitambulisha kwangu. Mimi ni mke wa Faruk. Ulizani kwamba unaweza kunikimbia? Ni bora tu ungesubiri tu Tungetoa tu hapa mimba kuliko eti umeondoka umekuja kuzaa na kuonea huruma ise. Leo unashuhudia kifo cha mwanao kwa macho kabisa kuna mambo mawili tu ambayo ni ya kuchagua hapa. Huyo mwanao afe kwa kulushwa gulofani yani atoke huku juu mpaka chini kabisa au afe kwa bunduki. Chagua moja kati ya mawili. Kabla sijaongea kitu ule kijana mmoja akalinyanganya mwanangu Maya. Maya mwanangu hajui kitu ndo kwanza anamkia shikamo anko. Jamaa akamtemea mwanangu Maya mate usoni kisha akasema kwamba utawamkia wafu wenzio utakao kuta kuzimu mwe wewe. Anampeleka kwenye sehemu ya kwenda kumrusha mwanangu aende chini afe. Uchungu ukanishika sana. Nafanyaje niweze kumwokoa mwanangu Maya? Wakati nikiwa najiweka sawa ile mama kaniwekea bunduki kichwani, alafu anamwambia yule jamaa kwamba anahesabu moja mpaka tatu amtupe huyo mtoto chini, sawa? Jamaa akasema, "Tatu nyingi sana bwana. Hesabu moja mpaka mbili tu." Huyo mama mamake yeye Kanisao mimi na mkumbuka kabisa amenijima sana mimi huyo. Kumbe alikuwa anatembea na mume wa mtu sasa sasa leo tunaoa kiumbe chako. Wewe si ulikatili moyo wangu mimi na mimi nakatili maisha ya mwanao leo. Eh? Hapa ni kutesa kwa zamu tu. Yule mwanamke bwana akasema wewe sikiliza mpaka tatu mtupe chini. Akafie mbali huko. Naanza moja, mbili, ta. Yaani ule Yaani ule mama amekosa huruma kabisa kabisa. Kweli asilimia kubwa asiye za wanaga huruma. Na mtoto moyoni nilikuwa naumia sana. Yaani nikawa najiuliza kwamba niogope bunduki kwa sababu poke kichwani mwangu. Nimwachie mwanangu tu auliwe wakati yeye anafanya mahesabu yake ya kumaliza mwanangu mimi nafanya mahesabu ya kuweza kumwokoa mwanangu Maya. Yule jamaa nikawa nimemkumbuka kweli alinitongoza nikawa nimemkata. Kumbe ndo wale wanaume ambao wanaochukulia mwanamke yote yule kimtaka tu basi anampata. Sasa Utakuwa ni mwanamke wa gani kwamba kila naye kutongoza umpe. Kupe bwana wangu alikuwa ameunganisha simu ya mkewe na akawa anamfuatilia pasipo ye mwenyewe kujua kwa, kwamba akajua kwamba mmewe kaenda tu kwa mkewe kumbe alipogundua kapanda basi na ye akawa amepanda. Sasa wakati akiwa anahesabu yule mkewe moja mbili ta ajamalizia neno tatu alishangaa yule kijana aliyembeba maya akapigwa lisasi mguuni 
akamwachia mae. Mwanamke ni mwanamke tu. Kuna asili fulani via uoga. Unakuwa nayo aliogopa kidogo hivi akajikuta na yeye amekamatwa tu aliwahi kuificha bunduki yake fast. Alishangaa kwamba walinzi wa hoteli na mume wake ndio ambao walikuwa wanafanya kazi ya kuweza kumpunguza miguu yule jamaa ambaye alikuwa amembeba mwanangu Maya. Sasa hajulikani nani ambaye alikuwa amempiga risasi yule jamaa kati ya wale walinzi au mumewe. Mwanangu Maya alipomwona babake alimkimbilia, "Baba, baba, baba." Na baba kama mpokea mwanae, moyoni nikajisikia raha sana ise mwanangu yupo mikono salama. Yupo kwa babake mwanangu. Hajui kitu kama alikuwa yupo kwenye hatari kiasi gani. Akawa anamwambia tu kwamba babake, "Anko, yule pale kani minya mi mkono hapa au miza mimi aliongea kitoto kitoto tu baba mtu akajibu na yeye tushamuuliza tayari usijali mwanangu neno lile likamfungua mkewe kinywa akamuuliza hivi mume wangu kweli kabisa yule mtoto ni wako na umezaa nje ya ndoa nilimwona Faruku kumbe alikuwa nazo hasira sana sijawahi kabisa ona hasira zake alinipa mtoto wangu ni mbebe mwenyewe alafu yeye akaanza kumpa mikofi tu mkewe ya nguvu yani mpaka polisi wanafika mkewe kasha mbabu aswa alafu hata ongei sasa Faruku kumbe akiwaga na hasira anakuaga na kigugumizi au wengine wanaita kigagaziko yani ukiongea maneno yanakuwa makoma tu kwenye kinywa basi polisi walimchukua ile kijana aliyokuwa amepigwa risasi mke wa faro kuna wenzie wale wasaidizi wao pia mpaka kituoni mimi nilitoa maelezo yangu yote pale walikuta na atia polisi waliwanyang'anya bunduki mke wa faro ambaye mimi alikuwa ni bwana wangu Askari mmoja akasema kwamba huyu hapa amekuwa na doa mbaya sana ya kuweza kuua kwa bunduki kwa sababu ni Palestina ila wapo wenye roho kama hizi ni wa Tanzania sema kwamba wanawake wa Tanzania hawatumii bunduki wanatumia uchawi sio wote ila baadhi tu yao wakigundua kamba mume anaye mtoto wa nje ndoa hmm? atafanya juu chini mpaka malizi ya mtoto na mama huyo mtoto ampe uchizi tu ukiangalia kwa kina ni mawazo ya kijinga tu yapo kichwani mwake tu mtoto amekosea nini kwenye mambo ayo eti mpaka tu muue sasa inabidi ninyi ambao mliofanya makosa tayari usha za na mume wa mtu. Hmm? Mrudie tu Mungu mpe ulinzi mwanao kwa imani yako tu wanawake wenzenu wana roho mbaya sana sana sana. Asaskari wa kike mmoja kama amesema kwamba hapana. Wewe unapotosha inabidi kabisa uwaambie kwamba wanaume wenzako watulie na wake zao na sio kusema sisi wanawake tuna roho mbaya, tuna loga ili tuweze kuoa watoto kwanza. Wewe juu kabisa mume anauma. Eh? Ila si kwa kumua mtoto aise. Ila kama itatokea haya eh waambie basi wanawake wawajibishwe wa ume zao na si kizazi kilichopo maana serikali haijui kabisa uchawi ila tu inatambua kwamba upo sasa wanawake ndo ambao wanasifika sana kuweza kuloga tubadilike basi yule jamaa aliyokuwa amepigwa lisasi amgo alipeleka hospitali bahati mbaya kwa ndugu zake bahati nzuri kwangu alikufa njiani msibaki kaanisha vita nyingine kabisa upande wa ndugu zake sasa au walikuwa ni wasambaa wa rushoto kama kawaida yao msambaha zikwita Walikusanyana mpaka kupata mwili wa marehemu hapo kwenye mkusanyiko ndipo ilipotengenezwa fitina kubwa sana. Haiwezekani ndugu yetu afe na aliyemuua hajachukuliwa hatua yote lazima Faruk na huyo awala yake wafe tena na mtoto wao ili waweze kusikia uchungu wote. Tunaanza na mtoto wa mzike mtoto wakati uchungu unaanza kupungua Faruk atalia tena na tunamuondosha mkewe yeye atakuwa ni wa mwisho. Kamati ya roho mbaya ilishakubaliana hivyo. Msiba ukiisha kazi yanze Upande wetu mina bwana wangu akaniambia kwamba twende tu kwa mama uka akamwona mtoto wangu Maya Tupo kwenye basi mtoto wetu amejaa furaha maana alikuwa anasikia raha sana wazee anapotuona wote wawili jinsi mtoto alivyokuwa na deka kwa babake na babake alikuwa anacheza na mwanae mimi sijuti kabisa kwa nini nimezaa na mume wa mtu ndio kwanza nilikuwa najisikia raha sana ise kuona furaha ya mwanangu Tulifika kwa mama mkwe mama mkwe alimpokea mjukuu kwa furaha sana huku akiwa anamuita mke mwenzake yani mjukuu wake anamuita kwamba sasa mke mwenzangu karibu sana nyumbani Friday tawala siku ile nzima alafu kesho yake tulivamiwa na wazazi wa mke wa mume wangu walikuwa wamekuja na hasira kama zote hawataki eh? kabisa salamu wanasema kwamba yani baba mtu anasema hivi namtaka mwanangu ndani ya nusu saa wewe sijakuozesha mwanangu ili ukamfunge jela eh? umesikia Yaani nitakumwaga utumbo mbele ya mamako mzazi na huyu hapa sijui ndo mwanamke wako au sijui ndo nani na mtaka mwanangu. Mwanangu akasema kwamba mwana hayupo hapa na ameshikwa jeshi la polisi. Yupo eneo salama kabisa. Subiri tu siku ya mahakamani. Ikifika tu tutajua. Moja kama wewe unavyosikia uchungu wa mwanao tena mkubwa ndivyo ambavyo nilivyosikia mimi uchungu wa mwanangu tena mdogo. Alafu mwanao itamuue. Baba mkewe 
akasema we koma kumfananisha mwanao wa haramu na mwanangu mimi niliyempata kwenye ndoa mamkwe yani mama faru akasema kwamba binadamu sote si tuko sawa hakuna mbora kwa Mwenyezi Mungu ila yule mwenye kufata maamlisho ya Mwenyezi Mungu ndio ambaye anakuwa ni bora zaidi lakini wote sisi ni bora kwake na ndio maana hakuna sehemu iliyoandikwa kwamba mtoto wa nje ya ndoa ataenda motoni acha kuleta maneno yenye mauzi ndani yake kumuona mwanao ni bora kuliko mtoto wa mwenzio sawe ile bamkwe akasema kwamba kwetu sisi mwiko kabisa kujibiwa na mwanamke akampa mkofi wa nguvu hapo mama na Faroko mamkwe chini pu mamkwe akasema mwanangu Faroko Napigwa mbele yako. Eh? Tena kwangu kabisa anataka kabisa kuniua huyu hapa. Yaani amekosa utu kabisa. Ile bamkwe akanyoa mkono amshindilie ngumi pale pale chini. Bwanaangu yani Farok. Akaona isema mamake ni bora kuliko mkwewe. Asila sikamjia kama zote. Akamshindilia ngumi moja takatifu yani ya nguvu. Bamkwe wake akaenda chini. Akafikia kisogo hapo hapo akakata moto yani alikufa hapo hapo. Mama mkewe Farok ndo ambaye alipiga yowe la nguvu. Majirani, majirani ndo akashtuka akawa amekuja kuona lile tukio. Kila mtu alichanganyikiwa kuona bamkwe wa Faruk alikuwa ameanguka. Bahati nzuri kwamba polisi hawakuwa mbali. Walifika kabla wananchi wenye asila kali hawajampiga Faruk. Yule mamkwe ndo alikuwa anafunguka kusema kwamba jamani, amemuua mme wangu huyu. Polisi washamchukua Faruk wakamweka kwenye defender wanaondoka naye tu kwa usalama wake. Yaani mimi ndo nikavurugia kabisa akili yangu yani kabisa baada tu ya tukio lile bamkwe wa Faruk alichukuliwa na yeye akapelekwa mochwali sasa mimi nikaa kama vile nimevurugwa na akili mama mmoja kanembea kama mwanangu hebu tuni nyumbani kwanza yana haupo sawa kabisa kwa ile sasa nikaenda kwa yule mama akanembea mwanangu hebu nisikilize kwa umakini kwanza ujue kwamba umeingia kwenye vita kubwa sana kwa hiyo hapa cha kukusaidia wewe ni kuweza kuondoka kwenye huu mji kabisa na usikae Dar es Salaam wala popote pale kwenye hinji kuna shogangu mmoja hivi yupo Komoro. Anataka mfanye kazi. Anaondoka kesho kutwa hapo. Uende naye tu ukakae huko na mwana huyo hapo sawa. Nikamwambia kwa hiyo mimi ni mkimbie baba Maya tu kwenye shida. Nisijue kwamba nina mchukana ndio juu yake. Akaniambia kitakachoendelea baba Maya atafungwa tu hakuna neno bahati mbaya hapo mahakamani. Litakaloweza kuepusha na kifungo. Kuna neno kwamba ameua bila kukusudia. Atafungwa kifungo tofauti na aliyekusudia. Adia kusudia atafungwa kifungo cha maisha asiye kusudia ana miaka yake sijui ni mingapi hapo sasa wewe upo kwenye hali kwenye hatari kubwa sana ah, nikashtuka sana ise kusikia mimi kwamba nipo kwenye hatari kubwa sana nikaribidi niulize hatari gani ambayo inanikabili mimi akaniambia kwamba hatari inayokukabili wewe ni kwamba yule mke wa Faruku eh hatawahi kutoka ila yule mkeo hatoki sasa hivi sasa yule mkewe atarudisha kisasi kwako wewe na mwanao Maya kivyote vile atajua kwamba chanzo cha yote haya ni wewe sasa sio muda wa kuweza kulemba tena kwako hapa eh? na usiwaze kabisa kuhusu mapenzi tena waza usalama mtu wako na we mwenyewe na we mwenyewe sawa utawindwa ili ufe ah mimi nikafikiria nikaona ise kweli ise anachokisema nikakubaliana naye tu kwamba niondoke tu anangu yu Maya huko Komoro yule mama Alipigia simu kwa mabosi. Kuna alikubali kuondoka na mimi huko Komoro, akafanya utaratibu wa pasipoti faster sana. Ile mama kaniambia kwamba mwanangu, safari ya tua, twende ukapate japo dua tu kwa sababu unajua kabisa unapotoka hujui unapoenda. Kweli bwana tukaenda kwa shekhe mmoja hivi akasema kwamba, sawa, ngoje basi mimi ni kuombe tu kwa Mungu tusome dua ya msafiri ili dua, ili dua ni kwa ajili ya safari tu. Aya, katie udhu uje hapa. Kweli bwana. Nimetia udhu nikakaa vizuri kabisa kwa kupokea dua ya safari. Shekhe akaanza kusoma. Akamaliza kusoma ile dua za kawaida tu baada ya kumaliza na ya safari akatuambia kwamba nendeni msafiri salama kabisa. Mungu atasimamia safari yako. Tukaondoka pale njiani Maya alimwamkia kaka mmoja hivi kumbe alikuwa ni mchungaji. Akasema mara haba mtoto mzuri akatusalimia akasema kwamba embu naomba ni muombe huyu mtoto maana amenipita watoto wengi ila yeye ameniamkia tu acha nimpe zawadi ya kumwombea kwa Mungu sababu naisi kabisa kwamba mna haraka sana nitasoma tu za bule 27 mstari wa kwanza mpaka wa tano japo ni ndefu ipo mpaka kama mstari wa 14 bwana nuru yangu na wokovu wangu ni mogope nani mstari wa kwanza bwana ni ngome ya uzima wangu ni muhofu nani 
Mstari wa pili ukasema watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu watesu wangu na adui zangu walijikwa kaanguka Jeshi lipojipanga kupigana na mimi moyo wangu haukuogopa vita vijapo nitokea hata hapo nitatumaini Mstari wa nasema kwamba neno moja nimelitaka kwa Bwana na nalo ndilo nitakalo litafuta nikae nyumbani kwa Bwana siku zote za maisha yangu ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakali hekaruni mwake. Mladi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya, atanisitiri katika stara ya hema yake na kuniinua juu ya mwamba. Mchungaji akasema nadhani kwa amani nguvu ya Bwana iko nanyi. Kweli tukaondoka mpaka nyumbani kwa yule mama. Siku mbili mbele tukasafiri mimi na mwanangu kwenda visiwani Komoro huko tukiwa tuko na mama ambaye ndo bosi wangu mimi. Tulifika mpaka kwake wanaishi gorofani juu kabisa yeye pamoja na mumewe tu wawili tu. Mume wali fresh sana kumuona Maya akasema kwamba huyu mtoto nataka niite baba sawa. Nimempenda sana, mzuri sana. Akasema kwamba rangi nyekundu ndo ambayo hmm? inawakilisha upendo. Maya naenda kumnulia nguo nyekundu ishara ya upendo wangu kwake. Nilifurahi kuona yule mume wa bosi wangu amempenda mwanangu. Yule mkiwa kaniambia kwamba wewe na mwanao mtamwita mume wangu baba sawa. Heshima ifuate mkondo. Nikamwambia sawa mama. Bas tulilala wiki moja tu kupita baba yule akaanza vituko sasa. Yaani eti anataka mimi. Da. Baba mwenye nyumba yule mume wa bosi wangu akaanza vituko vya kunitaka japo hakunitamkia ila maneno na vitendo vyake tu vikawa vinaonyesha ishala hizo kwamba alikuwa anataka kuwa na mimi kwenye mahusiano. Alianza kunisifia sifia tu kila nikivaa nguo nyingine ambayo yeye ajaniona tu kuvaa na mimi nikiwa ni mgeni kwa hiyo mpaka kuzoea nguo zangu ilibidi kwamba ipite kama wiki mbili hivi. Basi maneno yake waga nasema kwamba mama Maya wewe ni mzuri sana ise. Yaani kila nguo inakupendeza, yani kweli kabisa tena. Na kwambia ukweli, nahisi kwamba Tanzania kuna wanawake wazuri sana ila kwamba wewe utakuwa umewazidi. Au unasemaje mama Maya? Nikamwambia hamna, mimi sio mzuri, mimi ni wa kawaida tu sasa sasa na baba. Alafu nikaondoka hapo alipokuwa yeye pale huko mbinda kiwameka. Wakati nikiwa naondoka akasema kwamba yani ese ukitembea na sikia raha sana yani. Eh? Unaangusha moja moja. Yaani mimi hapa nipo tabani kabisa. Yaani mwaka niliokuja kuwa Tanzania ningekuona wewe nisige moyo mwanamke niliana hapa ndani. Da. Mimi sikuwa na fikira tena yasema kwa sababu kichwani nilikuwa nawaza maisha yangu tu yatakuwaje juu ya mwanangu Maya. Maana babake ndo kaua hivyo atafungwa tu je itakuwaje siku ambapo atakapokuwa mahakamani alafu hanioni mimi. Hmm? Ataniweka kwenye fungu la wanawake anayekimbia mwanaume kwenye shida nikawaza sana. Itakuwa kwamba ameniweka kwenye ule usemi ukitaka kumjua mkeo anayo tabia gani filiseka au pata shida utamjua mkeo tabia yake nikawaza kwamba ataniweka kwenye kundi baya tu huyo. Upande wa Tanga safari kwa kweli alifungwa jela kwa kosa la kuwa bila kukusudia na kweli mkewe akatoka ndani. Sasa mkewe akawa na hasira sana kari kwa sababu babake kafa arafu hajamzika babake asila zake akasema kwamba namtafuta mama Maya nirudishe kisasi siwezi kabisa kukubali kumbe na familia yule kijana aliyekuwa amekufa wanasema kwamba tayari falo kukafungwa sasa eh, kilicho baki hapa ni kumtafuta tu yule mwanamke chanzo cha yote haya tumalize kabisa yani na ye afe asa wote walikuwa na nia moja tu kasolo njia tofauti upande wa wazazi wa kijana yule ambaye alikuwa amekufa sababu alitaka kumrusha mwanangu kwenye gorofa waliamini kwenye uchawi. Mke wa Faruk aliamini kwenye kunitafuta tena kuniua kabisa kwa bunduki ya ukisu. Bunduki yake alinyanganywa na polisi kwa sababu amekuwa na asira sana, harusi kabisa kumiliki bunduki. Alikodi kundi la vijana wa Kanda Dar es Salaam kunitafuta kila kona ili waweze kunimaliza kabisa wakinipata mimi. Upande wangu mimi napewa taarifa zote na bosi wangu wa tike yeye alikuwa anaambiwa na shoga yake ambaye ndo alikuwa amenunganishia kwake. Siku hiyo nimekaa tu na bosi wangu wa keke akaniambia kwamba ndugu yangu wewe ni mchanzania mwenzangu na kupenda sana ila naona kabisa kwamba mimi nakaa gorofa ya juu huku na sitaki kabisa we ushuke chini kwa sababu wanaume wa huku wanapenda sana watu weusi ila wake zao wana roho mbaya sana mfano kama wewe unatembea na mume wangu mimi wanachokifanya wao wanakuambia safisha dirisha la chumbani kwangu wewe unakuwa hujui kabisa unafungua dirisha usafishe ukifungua anakusukuma tu kwa nje ukifika chini umekufa. Yaani anaenda andika tu maelezo polisi amedondoka kwenye mwenyewe tu na polisi wa huku. Hawafanyiki uchunguzi kabisa wakina juu ya swala lako tu la kufa 
wanaamini kwamba maelezo ya mwanamke yule ni ya kweli kabisa. Sasa hebu chunga sana sana ise. Mume wa mtu si mzuri kabisa. Tanzania wanachambana tu. Yaani marushana maneno tu huko na kumaliza kabisa roho za wanawake wa huku. Sijui hata zipoje ise. Wamefanya mpaka mimi nimekuwa na roho kama ya watu. Unajua kwamba sehemu ukikaa muda mrefu unakuwa na wewe kama wao. Ah, nenda kafanya kazi zako. Manana kanifanya kwamba nione dunia hii ya sea ya huku si ile ambayo nilikuwa nimetoka kule. Moyo wangu nikaa nasema sasa nitajitahidi tu niwe busy na kazi zangu tu na sito ruhusu ujinga kwenye maisha ya huku. Nisije kabisa kufa nikamwacha mwanangu Maya. Da. Basi siku mbili mbele baba yule aliyekuwa ananitaka mimi ambaye alikuwa ni mimi yule mama aliondoka na mwanangu Maya akarudi na mfuko akanipa mimi. Mkewa alikuwa hayupo akaniambia kwamba kuna zawadi nimekuletea na barua isome alafu kesho utanipa majibu kimya kimya. Niliingia ndani kwanza nikashanga zawadi zilikuwa ni nguo za ndani tatu na kadi ya benki ya mwanangu Maya yani kamfungulia akaunti mwanangu Maya. Nikafungua barua imeandikwa hivi kwako mama Maya. Najua kabisa ni ngumu kukubali ila naomba ufikirie kitu kimoja kwamba naye kutuma wewe ni mwanamke kama wewe. Tena wewe ni mzuri sana. Mimi najisikia moyo na niuma sana. Wewe kwa uzuri huu hapo wewe ni mfanyakazi wa ndani. Naomba unipe moyo wako niwe wako kimya kimya tu asijue huyu mwanamke nitakuwa namwekea tu mwanao laki tano kila mwezi kwenye akaunti yake. Hiyo hapo nilio 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 ifungua. Nimeshaweka milioni moja kwa sababu nampenda sana mwanao sana na wewe nakupenda sana yani naomba kwamba usiogope kitu chochote kile. Hmm? Nitakuwa na kutunza tu kwa siri kubwa sana. Yaani nitakufungulia akaunti yako tu na wewe eh? na kuwekea pesa. Huko kimya kimya pasipo hata kujua mke wangu. Sawa na kuomba sana unipe jibu tam na kupenda sana wewe na mwanao Maya. Du. Nilipomaliza kusoma niliwaza sana mimi. Nina mkosi gani? Napendwa na wanaume za watu tu sasa nafanyaje na huyu kaonyesha upendo kwa mwanangu na ameonesha kwa vitendo kabisa da. Nilala asubuhi mama ambaye ilikuwa ni mke wa yule baba akaondoka. Nikabaki tu na baba akaniambia kwamba nadhani kwamba umesoma ile barua naomba tu unijibu jibu zuri tu nitafly pamoja na moyo wangu. Namuona mwanangu Maya kamkimbilia yule baba anasema kwamba baba baba nakupenda sana. Nikashangaa sana neno mwanangu aliposema kwamba baba nakupenda sana. Nikajiuliza neno hili kalitoa wapi mpaka anasema vile? Wakati nashangaa namuona baba kanishika kiuno niambia kwamba samani na, na mpangusa sisimizi huyu hapa Ebu asije kabisa kuingia ndani akakungata samani tu kwa kugusa lakini naomba jibu. Kweli alimtoa sisimizi kwenye kiuno changu. Nimemwona sisimizi kamshika tu kwenye mkono sasa akana subiria jibu sami na namjibu nini labda. Nikafikiria sana swala lile la mimi kuweza kutoka na baba yule kwanza ni hatari kabisa kwa maisha yangu maana nishaonywa kabla kabisa ya haya maneno ya mimi kutakiwa na huyu baba. Mwanzo alinionesha kwa vitendo tu hajai kabisa kunitamkia ila sasa ndo kanitamkia tu kwa barua sasa. Wakati nikiwa na subiri jibu mimi ikabidi tu nimwambie ukweli nikamwambia hivi. Baba, hebu naomba unishukulie kama mwanao kwa sababu mazingira nchi yetu tofauti kabisa na ya kwetu sisi. Nchini kwetu naogopa kufa mwanangu ni mdogo sana Maya. Naomba tu nizoe kama mwanao kama unataka mwanamke na kushauli nenda tu Kenya kule. Mbona wapo wazuri kuliko mimi? Au Uganda wata Tanzania wapo bora kabisa ukachukue tu kwa lakini si mimi baba yangu na kuomba sana. Yule baba akasema, "Mamaya, wewe unadhani kwamba huku kama Tanzania eh? Kwa tukifanya tu mapenzi basi watu watajua?" Ndio maana mnapenda sana kutumia neno mapenzi. Hayana gasiri lakini huku siri yanayo kabisa kwa sababu kila mtu yupo kwenye geti lake tu kikubwa ni kwamba wewe umheshimu tu mke wangu. Usimzarau hatu gundua kabisa kwamba sisi tulikuwa na msina kimapenzi. Kabla siamjibu simu yake ileita akapokea wakaongea licho kiongea Aujaongea Kiswahili. Alipomaliza kuongea akaniaga akaniambia kwamba nakuja nimeitwa kazini. Mimi nikabaki peke yangu tu yeye akaondoka tu na Maya. Asa mtihani ukawa kwangu nafikiria maneno ambayo alikuwa nilikuwa nimemwambia. Hmm? Hajanijibu kwamba amekubali kuwa mimi mwanaye yeye amenipa tu maelekezo kwamba huku sili ipo kikubwa ni kwamba mimi ni mheshimu tu mkewe. Nikajiuliza kama huku kuna sili mbona wanawake wanauliwa nikaona hapa ise. Nisilegeze kamba hapa nisije kabisa kufa nikamwacha Maya mwanangu mdogo. Nikaanza na kazi tu. Yule mama alikuja ambaye ndo mke wa bosi akaniambia kwamba ni Tanzania ise. Wanakutafuta nasikia kwamba yule mke wa Faroko ameenda da kukusaka na vijana wenye tamaa na pesa ili tu wakumalize na wazazi wa yule kijana maeneo ya madanga ukuroga yani bado kuna watu ambao wana imani za kishirikina 
mpaka leo hii lakini wewe usiumie kichwa kwa hii hapa kwa hii ripoti maana upo huko yule alienda da kwenda kuchoma na uli anaenda pangani huko madanga anaenda tu kupoteza pesa yake wewe muombe tu Mungu hakuna uchawi mbele ya dua na maombi usiwe kabisa na wasiwasi nikamwambia asante sana kwa kunipa moyo na nimefurahi kabisa kusikia neno la Mungu kwenye kinywa chako na kushukuru sana sasa hebu naomba kujua tu huku nitapata wapi shekhe au mchungaji ili hmm? nipate hilo dua au maombi akaniambia kwamba usiwe na wasiwasi wewe kesho anza tu kufunga na kumwambia Mungu shida zako zote ili akuepushe na mabaya wanaodhamilia juu yako wewe pamoja na mwanao mae nikamwambia sawa mama nitafanya hivyo hmm? itakuwa sawa sana dakika ishirini baba mwenye mke ambaye alikuwa ni mama yule aliludi na maya mwanangu yupo kwenye furaha kubwa sana. Mama yule akasema kwamba mme wangu, umepata furaha kwenye maisha yako sasa. Naona kwamba eh, unaenda na mtoto mpaka kazini na furahi kuona furaha yako mme wangu. Ila naomba kwamba tumsomeshe huyu mtoto Maya aanze shule. Baba yule akasema kwamba hata mimi sina nafikiria hilo swala. Tatizo ni kwamba nilikuwa nafikiria jina la baba yake tu. Eh, nilitaka kwamba niandike mimi ndo baba yake. Je, hiyo itakuwa ni sawa au? Mama yule akasema kwamba baba ni yule pale anayelea mtoto. Usiwaze sana ilo swala. Wewe nenda tu kamuandikishe shule maya. Mwe nikafurahi sana kusikia kama mwanangu anapenda shule ila jina ndo ambalo linalo nipa tu shida kwamba itakuwaje atumie jina la huyu baba wakati baba yake Faruk yupo yupo hai. Ah. Nilala na mawazo mengi sana juu ya kufikiria jina. Asubuhi mwanangu akaenda tu kuanzishwa shule na jina la yule baba na rangi ya mwanangu. Eh? Ilianana kabisa na yule baba basi ikawa eh, ni ngumu kujulikana kama mwanangu anapewa msaada tu. Sasa siku ya tatu kulikuwa kuna kikao cha wazazi shuleni lakini wazazi wa kike tu. Mama yule akaniambia kwamba kwa kuwa shuleni mtoto anajulikana ni wa mume wangu si vizuri kabisa ukaenda wewe kama mzazi. Itajenga picha mbaya kwenye jamii. Acha tu niende mimi kama mama mama yake mzazi. Akaondoka kaenda shule kama mzazi wa mwanangu. Mimi nikawa nawaza sapa mimi nini ambacho kinaendelea sasa? Yaani jamii inaaminishwa kwamba mama ni mtoto wa mzee na mama ndio mama yake. Je, baadaye Nazalisha nini endapo kama wakiamua kunyanganya tu mtoto wangu mimi? Nani ambaye ataweza kuamini kuwa huyu mtoto ni wangu kwa sababu vikao vya shuleni anaenda huyu mama. Kama mamake mzazi. Na jina la shuleni mae anaitwa la huyu hapa mzee, ndo babake mzazi. Mwanangu alikuwa na akili sana shuleni. Walimu alimpenda sana kwa kuwa alikuwa eh anajibu maswali makubwa makubwa tofauti na umri wake kitendo kile cha Maya kujibu maswali ya sekondari wakati yupo darasa la chini kabisa nilifanya uandishi wa bali kuwaita wazazi wa Maya wakafanya mahojiano kidogo wakiwa na Maya sasa walienda baba na mama mpaka kwa waandishi wale wa bali taarifa ikawa ni kubwa sana kiasi ambacho ilikuwa ni mvuto mkubwa mtoto mdogo kujibu maswali makubwa taasisi zikajitokeza kuweza kumsomesha Maya kwa kushindana yani sifa walipewa wazazi na pongezi kubwa kubwa kwa kumzaa mtoto mwenye kipaji kikubwa sana baba na mama wanapokea ponge, pongezi sio zao waandishi walichukua picha na video wakiwa pamoja na Maya. Asadalifa ikafika Tanzania kupitia mitandao sababu inaonekana mama ni mtanzania baba ndo wa huko. Jambo likazua jambo. Mke mzazi Faruk aliona ile video akasema kwamba huyu hapa ni mtoto wa Faruk. Iweje eti wamesimba babake huyu hapa na huyu hapa si mama yake sikubali kabisa kama yule binti kauza mtoto kwa sababu mwanangu afungwa siwezi kabisa kukubali. Alienda jera akamwambia Faruk mwanamke wako kauza mtoto akampa taarifa mzima. Faruk akasema kwamba damu yangu mimi ipotee kizembe tu kama hivyo. Je, wamembadilisha jina la Maya? Mama yake akasema kwamba bado anaitwa Maya ila jina la mbele sio lako Faruk. Faruk akaamini mtoto wake nimemuuza kweli. Akasema mama katulie. Mimi nikitoka hapa nitajua tunafanyaje tu kwa sasa Maya ni maarufu. Ni rahisi sana kuweza kumpata watu sio na wasiwasi. Mama akarudi nyumbani kwake. Asa mke wa Faruk akasema kwamba naenda huko huko naenda tu kulianzisha kumbe yule binti tunamtafuta Dar es Salaam kumbe yeye kaenda tu nje ya nchi kuuza mtoto sasa kitaeleweka tu mke wa Faruk akapanga safari ya kuja huko mimi sasa nikawa nawaza eh taarifa hii ikisambaa itakuwaje maana da aise kumbe isha sambaa tayari taarifa zilisambaa Tanzania nzima yule mke wa Faruk ndo akasha panga kuja huko ili anitafute mimi ni yani kuniua tu yani analo dukuduku tulenye kisasi ndani yake tena kisasi cha damu wale wazazi wale kijana aliyekuwa amekufa na wao hmm? wakaongeza juhudi za ndumba ili tu nife mimi pamoja na mwanangu Maya mama yule bosi wangu akaamekuja akaniambia kwamba mama Maya 
Taarifa Tanzania zilishafika anasikia kwamba mpaka bibi yake Maya kaenda gerezani kumwambia baba yake baba Maya mtoto ameuzwa na yule mkewe anapanga kuja huku kukutafuta ili tu atimize kile alichokusudia na wale wanaoamini kwamba kwenye ushirikina wanaenda kufanya yao sasa sikieni kwa kitu kimoja hapa nilikaa kimya nikisikiliza kwa umakini kabisa ambapo alikuwa anataka niambie anataka niambie nini ndio swali ambalo alikuwa anajiuliza akaniambia kwanza ondoa hofu kabisa kwenye moyo wako najua kabisa kwamba hakuna mzazi anayependa mwanawe asome kwa jina la baba sio mzazi ila nikwambie tu kwamba kitu kimoja tu kwenye kuhitaji mafanikio ya mwanao ili usiliwaze kabisa kwa maana watu wengi wapo makazini wanaitwa majina sio yao hmm? sababu wameingia kazini kwa vieti fake yani kasoma mwingine kazi anafanya mwingine haya ndo maisha ya wanadamu tu ambao eh? wanapohitaji mafanikio pili wewe hmm? haujauza mtoto kama isia zao tu zinavyokuwa zinawatuma kwa hiyo ukweli upo tu kama mafuta uongo upo kama maji yakiingia jikoni yakichemka maji yatakauka na mafuta yatabaki na maanisha kwamba uongo utaisha ukweli utabaki na wanaojisumbua tu kwa waganga watashindwa kwa uwezo wa Mungu na huyu mke wa Farouk anayekuja huku ni achie mimi nitapambana naye tu mimi wewe kwa sababu kwenye funga twende kwa shekhe ukapata kisomo kidogo basi tukatoka nje ndio sikuwa kwanza kabisa mimi nashuka chini yani natoka gorofani naenda huko kwa shekhe sasa wakati tukiwa tupo njiani tukakuta watu wakiwa wamejaa uwanjani wanamsikiliza mchungaji kabidi kwamba tusimame tumsikilize mchungaji mchungaji alikuwa anasema hivi imani imepungua kwenye mioyo ya wanadamu sasa wanadamu wanadhalau viongozi wa dini kwa sababu tu ya shetani amechukua nafasi kwenye mioyo yao hebu sikilizeni kisa hiki hapa kwa umakini kabisa kuna wapendwa wawili walipendana yani mke na mume kwa sababu tu walikuwa wana matatizo kidogo walimwita mchungaji nyumbani kwao awaombe mchungaji alienda kuombea alipomaliza mchungaji akaondoka sasa wale wapenda nao walienda ndani kufikiria wampe sadaka shilingi ngapi kama sadaka walikubaliana wakampa laki mchungaji akawaambia kwamba wawape yatima sadaka asa kombe pale ukumbini walipokuwa wanaombewa mezani kulikuwa na shilingi 30000 hawajaziona wakaanza kusema kwamba yule mchungaji mwizi kumbe kaiba pesa alafu anasema kwamba sadaka tupeleke tu kwa yatima eh? wale mke na mume walimzarau kiongozi wa dini Walikaa mwezi mmoja wakiwa na dharau tu viongozi wa dini wakisema kwamba hakuna imani mbele ya pesa isi. Basi walipanga kumuita tena mchungaji yule yule ili tu amtegee pesa kwenye meza aibe tena. Basi alipomaliza kuomba wakaingia chumbani kama kawaida yao wampe nafasi <coughs> wampe nafasi mchungaji aibe tena kwa akili zao zilivyokuwa zinawatuma waliporudi ukumbini walishangaa mchungaji anawaambia kwamba ninyi huko ndani amsomi Biblia. Mmeweka Biblia mezani kama urembo tu kwa sababu mwezi uliopita Nilichukua shilingi 1000. Nikaweka umu kwenye Biblia yenu. Lakini Biblia hamuifungui na hamkuweza kuiona nilipokuwa nimeweka. Kwenye somo ambalo nilikuwa niko Jumapili ya kwanza kabisa ya siku ile ambayo nilikuwa nimeweka hii pesa sasa. Wawili mnaweza mkaenda kanisani na Biblia lakini hamjafungua Biblia au hamjaenda kanisani Biblia ipo tu kumbini kama fashion yetu. Sasa fikiria kwa umakini kabisa wewe Mkristo wa leo, unasoma Biblia wewe sio kati ya wale ambao wanaodharau viongozi wa dini wewe sio wale wenye biblia ambao wameweka tu kama fashion nasema hivi turudini kwenye imani sasa leo nasema kwamba fungua biblia kama unayo na usome somo hili hapa na kama unasikiliza somo nafanya jitihada upate kitabu cha Mungu fungua Joshua tano moja mstari wa 20 mpaka 24 somo watoto wenu watakapouliza 20 nasema hivi na yale mawe kumi na mawili walioyatoa katikati ya Rodani Joshua akasimamisha Giligali Akawaambia wana wa Israeli akasema kwamba mawe haya maana yake nini Ndipo mtakapo walifu watoto wenu mkisema kwamba Israeli walivuka mto huu wa Yordani kwa njia nchi kavu Kwa sababu Bwana Mungu wenu aliyeyusha maji ya Yordani kama alivyotenda bahali ya Sham alivyoikausha mbele yetu hata tulipokwisha kuvuka Watu wote duniani wapate kujua mkono wa Bwana ya kuwa ni mkono wenye uweza ili wamche Bwana Mungu wenu milele. Mchukaje akasema leo na maliziana neno hilo mwende nalo alafu kesho tuje wote tena tufafanue kwa kina juu ya somo letu ili tuliloko tumelianza leo. Nataka tu tuanze na Mungu kwenye maisha yetu. Tusome vitabu vya Mungu kwenye maisha yetu. Vitu jenge kiimani kwenye maisha yetu. Kama nyumbani unacho kitabu kisichokuwa na mafunzo ya Mungu kakitoe kwenye nyumba yako leo hii 
na maanisha ni vile vyenye kuzungumzia sina sio vile vya shule kuna watu ambao wananua vitabu vya ajabu ajabu tu na ndio wanavyovisoma nasema kwamba roho hiyo ya kukataa kitabu cha Mungu na kukipenda kitabu cha shetani ishindwe kwa jina la Yesu mchungaji aliomba sana akamaliza tukaenda na safari yetu tumimi na yule mama njiani alikuwa anaitwa mama Maya je na yeye anaitika tu kwa furaha kabisa tukafika kwa kwa shekha na shekha na shekha kutuchelewesha katupokea na dua nzito kabisa alafu akatuambia kwamba kesho njoeni tena ila leo nataka niwaambie tu kwamba wanafunzi alimuuliza mtume Muhammad ni zipi alama kubwa za kiama mtume akawaambia kwa yakini kiama hakitasimama yani hakitotokea mpaka muone alama kumi kabla yake akataja Moshi na kuchomoza kwa jua kutokea magharibi yake na kushuka kwa Isa mwana wa Mariam na kutokea kupatwa kwa jua mara tatu kupatwa kumoja mashariki kupatwa kwingine magharibi na kupatwa kwingine katika kisiwa cha Arabuni mwishoni kabisa mwa alama hizo ni moto utatokea Yemen na utawachunga watu kuelekea mahali pao pa kukusanywa yani kuhukumiwa Sheikh akasema kwamba hapa panahitaji ufafanuzi wa kina juu ya somo hili ili kesho mkija. Nitawapa tu ufafanuzi ila kwa dua. Niliwaombea. Nafunga aliyofunga atashinda tu kwenye mitihani inayomkabili yeye pamoja na mwanawe. Tukaondoka tukiwa tumechelewa sana. Mama aliweka simu silence pale. Alipoangalia baada tu ya kumaliza dua akaona kwamba baba amepiga simu mara nane na akaona SMS kubwa ikawa inasema kuna binti niponaye hapa nyumbani. Anataka aende kwenye vyombo vya habari anasema kwamba mama ni mwanaye na si mtoto wa huyo dada aliyekuja naye. Sasa ona aibu unayotaka kunipa na nyinyi mmeenda wapi ili tu asinipe aibu nimpe maya ondoke naye. Mama alipokuwa amesoma ile SMS akaniambia kwamba mimi nisome. Mara katuma picha maya kabebwa na mke wa Farouk. Akili ikanluka mama anapiga si baba apokee. Mama akasema kwamba kama amempa mtoto yule binti Eh? anataka akamuue tu Maya sitoweza kabisa kukubali dunia itajua kwamba yeye ni Palestina mimi ni Mtanzania hmm? kutachimbika twende nyumbani labda tutawawahi tuta nilipanda taksi tulikuta foreni kidogo barabarani nikavurugwa akili mpaka machozi yakana nitoka nguvu mwilini zikawa zinanisha nikawa naamini kweli dunia kijiji leo balaa limenifika huku yani da taksi ilitufikisha mpaka nyumbani sasa tunaelekea kwenye gorofa tuliko tunaishi sisi Maya tayari alikuwa yuko mikononi mwa mke wa Faruk na sijui nini ambacho kitatokea tunaelekea kwenye gorofa juu yani mimi sina nguvu kabisa kwenye mwili wangu nikawa naanza ise asije kwa baba kampa mtoto tu mke wa Faruk alafu Maya mwanangu uwe ndo mwisho tu wa maisha yake na panda lift ile huko nikiwa nalia tulipofika tukamkuta mke wa Faruk akiwa amesimama na Maya ila mimi alikuwa janiona amenipa mgongo Mama yule akaniambia kwamba hebu jifiche ndani hapa. Usionekane tu nataka nimfanyie kitu ambacho hajawahi kabisa kujua sisi wa Tanzania. Atunaga nidhamu ya uoga tukivurugwa. Hajawahi kabisa kusikia kwamba kuna mwanamke kampiga moto mwanaume mbeze kule mpaka sasa hivi sheri zote wanawake akienda na kidumu tu. Hmm? Akitaka petroli wanakumbuka tatizo lile. Akaenda kamnyang'anya maya kwanza alafu akamwambia kwamba wewe nani ambaye mkuruhusu uingie ndani kwangu tu bila hata kuwepo mimi mwenye mwenye, mwenye mume. Eh? Mke wa Faruku akaanza story ndefu. Hmm? Kama mimi dakika Tanzania nimekuja kumchukua mwanangu Maya. Mama yule akamuuliza Maya mwanao kivipi? Asa akajichanganya mwanzo alimwambia kwamba yule baba kwa Maya alikuwa ni mwanamke wako, alikuwa ni mwanawe kumzaa. Sasa hapa kwa naongea ukweli kuwa ni mtoto wa mumewe huku akiwa anaonyesha cheti chake cha ndoa yeye pamoja na Faruk. Pointi yake ni kwamba ametumwa na Faruk aje amfuate Maya. Hapo ndipo baba akasema kwamba sasa kumbe wewe ni muongo. Sasa tunaanzia tunaanzia hapa uliposema ukweli kwamba Maya ni mtoto wa mumeo. Na kakutuma uje kumchukua Maya na umuonyeshe cheti chako kabisa cha ndoa ili tujue kwamba wewe ni mke wa Faruk, sawa? Naomba tu cheti cha ndoa cha mama Maya ili nijue kabisa kumbe wewe eh unamtambua mke mwenzio. Mkafroka akasema kwamba ukweli mamaya hakuolewa na mume wangu. Alikuwa ni mwanamke wa pembeni tu wa mume wangu, lakini sasa hakufunga ndoa na mume wangu. Baba yule akamuuliza mke wa Faruk, "Wewe ni gani?" Mke wa Faruk akasema kwamba mimi ni Muislamu. Baba yule akacheka kidogo akamuuliza, "Sasa tena wewe ni Muislamu jina tu au unajua 
kidogo sheria za dini japo kwa uchache. Nikafurahi kasema kwamba najua nyingi tu si uchache tu mimi nimekuwa nipo kwenye imani. Hmm? Hakipiti kipindi chote kile cha swala najua kabisa nguzo tano najua nguzo sita zote hizo zipo kichwani. Au nianze tano kukupa tu tafsiri yake kiundani kabisa afu nifuate na sita. Baba yule akasema kwamba hapana. Nashukuru kabisa kuwa unajua hicho. Unajua naomba kabisa nikuulize swali hapa. Unajibu sahihi kabisa kidini ili tuanzie hapo. Mkafuru akasema uliza tu. Baba kauliza, "Uislamu unatambua mtoto wa nje ya ndoa ni wa baba?" Mkafuru akakaa kimya kwanza kidogo afaka tafakari. Baba kamuuliza, "Aujasikia swali au nikuulize tena? Je, Uislamu unatambua mtoto wa nje ya ndoa ni wa baba?" Mkafuru akajibu, "Uislamu hautambui mtoto wa nje wa ndoa ila serikali inatambua huyo mtoto ni mtoto wako." Na ndio maana nimekuja kumfuata huko. Baba akasema sasa ikiwa wewe umetembea na cheti cha ndoa, cheti hicho ni ishara ya kuwa wewe mke na cheti hicho hapo si cha serikali umepewa na chombo cha dini. Unamaanisha kwamba umekuja kwa njia utambulishi wa kiimani na mimi nimekuuliza kiimani. Sasa unaleta mambo ya serikali hapa. Jadi ayahusiane kabisa. Ninahusiana nini hapa? Naomba kabisa unijibu imani ya dini yako inamtambua mtoto wa nje ya ndoa. Mkafaroku akajibu kwani we mzee ni yako ni nini mbona kama unalazimisha nijibu swali swali hilo Akatokea mama ambaye alikuwa ni mke wa huyu baba ana akauliza swali Akasema wewe umeulizwa swali unashindwa kujibu eh Angelikuwa mmeo kafa kaacha mali Ungesimama imara kabisa kwenye sheria hmm? hii hapa kwamba humtambui mae kwamba ni mtoto ni mtoto wake kwa mujibu wa dini tena ndio ambaye ungeshukuru kabisa hii hapa sheria kuwepo kwa sababu eh, itakufanya mali ziwe zako sasa eh inakubana kwa sababu upo tu kwenye nia mbaya unadhani kama mimi sijui kabisa kama ulikuwa unataka kumua huyu maya unadhani mimi sijui kama eti ulikuwa unataka kumua mama maya na sasa hivi upo kwa ajili ya kuweza kurudisha tu kisasi unadhani kama mimi sijui kama we na mumeo hamuongee kwa sababu mumeo kamua babako unadhani kama mimi sijui kuwa wewe eh ulienda Dar es Salaam kumtafuta baba maya kwa ajili ya kuweza kumaliza sasa Ujue kabisa kwamba akili uliokuja nayo huko ni ndogo sana. We ujawahi kabisa kuzaa. Aujui uchungu unaanzia wapi? Eh, unaishia wapi? Aujawahi toa kondo wewe sasa. Na kuambia kaa chini. Mkafaruko akashangaa yote yale wakati akiwa na shangaa. Hajakaa chini. Mama yule amefungua dirisha. Akamvamia nia na madhumuni kwamba mtupe tu pale lishani adondoke chini afie mbali huko. Baba yule akafanya jitihada tu za kuweza kumzia mama asimdondoshe dirishani. Wala ise alifanikiwa kumzuia mama. Baba yule akamwambia kabisa kwamba mke wa Faruk, ondoka kwenye hii nchi utakufa kama ukweli huu uliokuwa unataka kumfanyia Maya ila ni kwamba ukiwa hadharani tu wewe utauliwa na mawe na wamama wa huko. Hawanaga kabisa hofu juu ya kuua kabisa. We ni katili usiyefaa kabisa kwenye huu ulimwengu. Na kwambia ondoka kabisa kwenye nchi. Mama yule Mke wa baba akasema kwamba aise huyu hapa nampeleka uwanja wa ndege ni hakikisha kwamba ameondoka kabisa kwenye hii nchi la sivyo damaliza mimi mimi huyo. Walishikana na baba akafanikisha kuweza kumtoa kwenye hii nchi akarudi Tanzania mke wa Faruk. Baada ya siku tatu baba akamwambia mama kuwa Maya inabidi akasome Marekani si kwenye nchi hii tena. Hmm? Nisha mtafutia shule kule akasome sasa kesho kutwa wote tutaenda Marekani. Tujue mazingira ya Maya atakao kuwa yuko kule na tukirudi atutakaa tena kwenye hii nyumba. Tutapanga gorofa jingine kabisa kwa usalama zaidi wa mama Maya. Uweze kabisa kujua yule mwanamke kajipangaje tena akiwa amekuja huko anaweza kabisa kutumia pesa kwa vijana wa kiuni tu wakaja kuweza kumaliza mama Maya. Kwa hiyo alikubaliana ikawa hivyo. Tukasafiri sasa mtiano kwa umekuja pale uwanja wa ndege Marekani. Mama akashuka na mafua yanamtoka wala hata akupimwa moja kwa moja akapeleka hospitali wadimuise kwamba na corona. Mimi na baba Maya tulikuwa tuko safi tu tulipita vizuri. Asa baba kama enda kuchukua chumba hoteli chumba kimoja tu mimi na yeye tukalala tu kwenye chumba hicho. Kufika kwenye iko chumba Maya akalala baada tu ya kumaliza kula. Mimi nilika kwenye sofa hivi. Baba akaanza kusema kumbe Maya wewe umenijima tu siku ile jibu kumbe si mgeni kabisa mambo haya. Mimi nimejitoa tu kusaidia wewe pamoja na Maya. Nakupenda na ndio maana naingia gharama zote hizi naomba kabisa unipe penzi leo tu alafu sito kusumbua tena kuhusu penzi mwenzio nakupenda kweli na hakuna atakayejua kuhusu ili angalia tupo hotelini watu wawili tu maya kalala 
kabla siamjibu simu yake iliita akapokea kumbe alikuwa ni mama ambaye ndo alikuwa mke huyo alikuwa anapiga akamwambia mume wangu nimeonekana na corona kwa hiyo nafanywa matibabu ni ya kwamba nikwambia tu kwamba kesho fanyeni mpango wa maya wa shule na siwe tu mnifikiria mimi nataka tu maya aanze shule mapema sana vipi maya amelala au uh, kalala na mamake baba alijibu kwamba maya nimelala naye tu mama maya yeye kalala peke yake tu chumba kingine mama akasema poa akakata simu mala akapiga video call baba kaniambia mbu toka nje fast hapo nimpokee huyo hapa alinipiga video call nilitoka nje fast mama kamwambia hebu nione kitanda baba anamuonyesha kitanda anamuona maya kalala anamwambia kwamba nenda bafuni nione ma- manzari tu ya bafu baba alizunguka chumba chote mama akakiona akakata simu akaniita nikaingia ndani baba kaniambia kwamba hebu panda kitandani tuongee mambo makubwa makubwa kuhusu maya Nikawa nimesimama nikawa nafikiria tu baba alinivuta mpaka kitandani puu na yeye akawa amepanda kitandani. Yaani baba alinivuta kitandani, nikaenda moja kwa moja. Alipopanda kitandani akanisogelea akaniambia kwamba unaogopa nini? Mimi si simba sema kwamba hichi nitakuumiza. Mimi ni binadamu mwenzio tu tena na wewe si eti kwa tu ujaanza haya mambo hapana. Ushaanza mpaka mtoto huyu hapo. Eh? Unaogopa nini wewe? Nadhani kwamba eti kuna mtu ambaye atajua kuwa mimi nimetembea na wewe. Nimenunua mpira wa kiume hapa ili tu isitokee tena mimba ukawa ni mtihani tena kwetu mimi na wewe naomba kabisa kwamba eh ukunjue tu nafsi yako unipe penzi kwa moyo mmoja tushirikiane juu ya hili wakati nilikuwa nafikiria nimpe jibu gani huyu baba nasikia mlango na gongo baba alishtuka moyoni akahisi kwamba sije kuwa ni mama kaja hapa kwa sababu alimwambia hoteli kwa tumepanga lakini anajiuliza sasa si akaonekanika yuko na corona ataachoaje tu aje huko hotelini lakini anajiuliza tena inawezekana kwamba mkewe kamdanganya tu kwamba alikuwa na corona alikuwa anamwekea mtego tu yeye yeah, yeah. sasa wakati akiwa anajiuliza mlango unazidi kugongwa tu akaniambia jificha chooni kwanza hapo nikafungua mlango mimi nimeenda chooni kujificha huku nasema kwamba isijanganye tena ile eh? linakuja mbele yangu hivi akinikuta humu na mumewe nitamwambia nini tu anielewe kama mimi sina mahusiano na mumewe si ndio ataniua kabisa mimi huyu mama huku mkoje huku natoka tu wenyewe kwa uoga nipo chooni nimefunga mlango kinachoendelea tasisikie tena Huko baba kafungua mlango anakutana na jamaa tu ambaye wakamwambia kwamba samahani baba Maya tumesikia kwamba upo hapa Marekani kwenye hii hapa hoteli na sisi ni watu ambao tunafuatilia watoto wenye vipaji kutoka sehemu mbalimbali na kuviendeleza tu kwa ukubwa zaidi na sasa samahani kama tutakuwa tumekosea lakini kwa usalama wa mtoto sababu mtoto kichwa chake ni chepesi sana kushika vitu na una si vizuri kwa wewe kulala na mama yake chumba kimoja hmm? tumekuchukua chumba chako na mtoto mwache alala na mama yake Mbona yule kwa sababu alikuwa ni mgeni kwenye hii nchi hakuwa mbishi wa kuuliza maswali tu kwa nyinyi mmejuaje kwamba huyu mama yake na kwa nini eti mnasema kwamba hivyo akati tu amli Akaja kushika mlango wa chooni anatikisa tikisa kitasa mimi ndo nilikuwa nazidi kuchanganyikiwa tu sana na hisi kabisa mama ndo ambaye alikuwa ameshika kitasa mara nasikia sauti yake anasema fungua mlango nikafungua akaniambia kwamba we lala tu mimi naenda kulala chumba namba 154 vipa vitano kutokea hapa basi aliondoka mimi nikanao mikoji yangu tu nikawa naanza ise nini kimetokea hapa mpaka eti yeye kuniacha tu peke yangu lakini moyoni nikasema asante Mungu najua kwamba wewe ndio ambaye muwezo wa vyote utanifanya nishinde haya majaribu nikalala kweli mpaka asubuhi baba yule akanichukua mimi na mwanangu tukao tumeenda mpaka shule ambayo atasoma maya akaandikisha jina lake kama kawaida yake Walimu alifurahi sana akisema kwamba amepata bahati ya kupelekewa mtoto mwenye kipaji shuleni kwao. Sasa cha ajabu ni kwamba Maya alipomaliza kusalimia akasema kwamba nashukuru walimu kunipokea vizuri hapa shuleni ila nataka niwape neno la Mungu kidogo hapa. Mimi mwenyewe nikashtuka. Maya kajua wapi yale neno la Mungu? Kasoma lini hilo neno mwalimu alimshangaa sana na mimi nikawa nimeshangaa vile vile na baba yule naye akashangaa vile vile. Ni muujiza tu kwa sababu kwa upande wa mambo ya Mungu upande wa dunia anajibu maswali makubwa tu sasa upande huu mm, sijui moja nimsikilize maya akasema uh, bila kushika kitabu chochote kile alisema kwamba kwenye Quran tukuf sasa ukisoma aya ya ishina moja ya sulatul hashil amsina saba ina aya ya nne sasa ukisoma aya ya ishina moja ina, inasema la ukama Tunge itelemsha hii Quran juu ya mlima basi bila shaka ungeliona ukinyenyekea ukipasuka kwa kumuogopa Mwenyezi Mungu. Hapo kuna 
tafsiri pana sana juu ya aya na moja Harafu soma aya na mbili na yafati na sema hivi. Mwenye kujua yaliofichika na anaonekana. Kwa hiyo mwenyezi mungu ni mjuzi nambari moja kabisa kwenye dunia hii. Yeye ndo ambaye anajua kweli ya meo yenu na anajua kesho yenu na anajua siri zenu sasa. Na umbeni sana tumche mwenyezi mungu. Usijidanganya kuweza kufanya dhambe kwa kificho. Ukadhani kwamba mungu hakuoni. Mungu anakuona. Kikubwa ni kwamba acha fikla za dhambi kwenye kicho chako. Sasa sababu Biblia Samuel 26 Daudi anaurumia uhai wa Sauli mstari wa kwanza mpaka 25 utajua vizuri kabisa kwa nini nimekwambia soma Usiishie hapo Kaimbe wimbo upo kwenye Biblia Zaburi ya tisa. wimbo unaitwa Mungu awaangusha waovu awaokoa wanyonge Mimi Maya nasema asanteni kwa kunisikiliza Watu tulishangaa ise Walimu akasema Maya Mungu amekupa kitu ndani ya moyo wako na unajua vitabu vyote tunasema kwamba Mungu asante kwa kutupa baraka hii. Tulimwacha Maya shuleni pale. Walimu akawa wamefurahi sana. Mimi moyoni nilikuwa na furaha kidogo lakini naumia tu na muacha mwanangu peke yake na furaha mwanangu amepokelewa vizuri sana shuleni. Njiani wakati tulikuwa tunarudi baba anasema kwamba ile maandiko aliyoyatoa Maya alikuwa ni makubwa sana kwenye tafsiri tu ya maisha yetu kwa sababu aliposema kwamba Mungu anaona dhambi zote kama alikuwa ananiambia mimi alafu aliposema kwamba Ondoa wazo la dhambi kichwani mwako ndo kanimaliza kabisa. Nikamwambia na lile la Daudi anahurumia uhai wa Sauli. Ujaelewa tu maana yake? Akanijibu mimi lile nalo pia kama vile na niingia mimi ese. Naonea huruma uhai wako au naonea huruma uhai wake tu yeye maya yani nalo kubwa sana. Hmm? Ninataka kabisa akili kubwa kiufupi ni kwamba yule mtoto ana kipaji kikubwa sana. Nikamwambia basi tumuombe Mungu tu amsaidie tu Maya shetani asija akavuruga kipaji chake. Baba yule akasema sawa. Tukao tunaenda hotelini kura kwanza ili kutuliza akili. Upande wa Tanzania mke wa Farok akaungana na mama mko wake kwenda ubaruzi wa Komoro kwenda kulalamika tu mkomoro mmoja akishirikiana na mama mmoja hivyo kitanzania wamuiba mtoto na kusema kwamba wao wanataka msaada wasaidie mtoto arudi Tanzania. Balozi wa Komoro alishtuka sana kwa hiyo ripoti Alichokifanya akasafiri na mamkwe mpaka Komoro kwa ramani walio kama na mke wa Faro kwamba Komoro aliyeba mtoto na kawapi. Kweli walifika mpaka Komoro balozi alichukua polisi mpaka kwenye ile nyumba. Akaambiwa kwamba Mkomoro amehama hapa ameenda Marekani. Balozi akapiga simu kwa balozi mwenzie wa Komoro ambaye yupo Marekani akamweleza ukweli wote mpaka jina la mtoto anaitwa Maya. Basi balozi akasema kwamba huyo mtoto ni maarufu sana ndani ya hii hapa nchi na ameandaliwa kongamano tu na viongozi wote wa dini wanataka kumsikiliza yeye kesho. Mimi nitaenda tu kwenye kongamano naamini kabisa na hao wezi pia wale muiba atakuepo. Tutawashika tu wote ili hata msiwe na shakanalo kabisa. Ila balozi aliyekuwa Komoro akasema kwamba kesho nipo hapo na bibi wa mtoto kwa sababu baba yake kafungwa. Mama wa huyo mtoto ndo ambaye kamuuza Maya huko Komoro. Sasa walikuwa hawajui kabisa duniani kijiji tu sasa hivi. Yule akajibu sawa. Kweli kesho yake walikuja kwenye kongamano lilikuwa limejaza watu kweli yani. Wote walikuwa na msubiri mwanangu Maya. Mimi nikaenda na baba yule na mama ambaye ndo alikuwa mkewe akawa ametoka hospitali. Wote tulikuwa tuko mbele ya meza kuu. Natambulika kama mfanya kazi tu. Mama mzazi wa Maya alikuwa ni yule mama ambaye alikuwa ni bosi wangu na baba mzazi alikuwa ni yule baba ambaye alikuwa ni mwa mama. Mama Faruk anamuona Maya akiwa anapanda jukwani. Anaitwa Maya alafu ambalo sio jina la mwanae mbele yani akaona kabisa kweli Maya nimemuuza mimi hakuniona kabisa Polisi wakawa na mwambia kwamba subiri kongamano liishe tukamate wazazi wa huyu Maya si Maya na huwezi kabisa kuharibu kongamano ili kongamano ni kubwa sana wewe kaa tu msikilize mjuku wako anasema nini kwanza yani mimi nikaona muangalia Maya yupo kwenye tabasamu anashika maiki, anaanza na salamu kabisa kwanza Mali pomaliza kusalimia akasema kwamba asanteni viongozi wa dini zote kwa kulianzisha ili kongamano kongamano ambalo lina baraka ndani yake maana eh, tumekuja hapa kuweza kumtukuza Mungu na nitaanza na Uislamu alafu nitafuata Ukristo lakini lengo ni moja tu kwamba wote tumche Mungu Waislamu kuna mambo 69 Mungu ambaye amekataza we Muislamu usifanye Nadhani kwamba wengi mnajua hayo mambo 69 ambayo hutaki kabisa ufanye. Eh? Nimetumia kauli wengi wanajua kwa sababu isije ikaleta neno kwamba unajifanya kwamba unajua. 
Tasa kwa niaba ya wanaojua naomba tu niwaambie wale wasiojua. <laughs> Machache kwa leo tu mambo ambayo yaliyokatazwa na Mwenyezi Mungu kwa wale wasiojua tuyashike haya kwa makini sana. Nitataja 20 tu kwenye 39. Moja kiburi. Hata ingia peponi ambaye katika moyo wake kuna chembe chembe za kiburi na kibuli ni kudharau watu na kuikana haki. Namba mbili kujionyesha ria na kutaka sifa. Mwenye kutaka sifa Mwenyezi Mungu humfedhehesha na mwenye kujionyesha Mwenyezi Mungu humweka wazi undani wake Mwenyezi Mungu humumbua. Namba tatu, uovu. Kwa yakini mtu mwenye lalaji mbaya sana mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama ni mtu ambaye watu wanamtenga na kumsusa kwa kujikinga na uovu wake. Namba nne, Dhambi na mitihani. Nyoyo huoneshwa mitihani, dhambi kama kamba za mkeka mmoja mmoja, moyo wote utakao onyeshwa, utakao tenda uota ndani yake doa jeusi. Namba tano, ujasusi. Mwenye kusikiliza mazungumzo ya watu na ilihali wao wanamchukia au wanamkimbia, utamiminiwa katika masikio yake uji wa risasi uliyeyushwa siku ya kiyama uongo namba sita hiyo ole wake anayezungumza mazungumzo ili kwa mazungumzo hayo awachekeshe watu na kwa hiyo anasema uongo ole wake ole wake namba saba picha kwa yakini watakoazibiwa sana na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama ni watengenezaji picha malaika hawaingi nyumba ambayo ndani yake kuna picha ya mbwa na picha namba nane, fitina Aingi peponi mtu fitina. Kufitini ni kuna kili maneno kati ya watu kwa madhumuni ya uharibifu. Namba tisa kusengenya. Je mnajua ni nini kusengenya? Sohaba walisema, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wanaojua zaidi. Mtume alisema kwamba ni wewe kumsema ndugu yako kwa unayoyachukia palisema. Unaonaje kama hayo ni yasemayo ndugu yangu anayo? Mtume alisema kwamba ikiwa anayo hayo uyasemayo kwa yakini umemsengenya na kama hana ya mkini umemzulia. Namba kumi, kulani. Kumlani muumini ni kama vile kumuua wenye kulani sana hawai waombezi wala mashahidi siku ya kiyama. Namba moja kutangaza siri. Kwa yakini miongoni mwa watu wenye dalaja ovu sana mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama ni mwanaume anayekutana na mkewe kimwili naye mke anakutana naye halafu akatangaza siri yake. Namba mbili. Mwanamke kutoka akiwa na manukato. Kila jicho ni lenye kuzini na mwanamke anapojipaka manukato halafu akapita kwenye balaza la watu waliokaa basi yeye ni kadha wa kadha ikiwa na maana kwamba ni mwenye kuzini. Kumi na tatu, kumtuhumu Muislamu kwa ukafiri. Mtu yote atakayemwambia ndugu yake ewe kafiri, yamlejea mmoja wao maneno hayo. Ikiwa ni kama alivyosema sawa, vinginevyo maneno hayo yatamlejea mwenyewe. Kujinasibu na baba asiyekuwa wake. Mwenye kujipa na saba ya asiyekuwa baba yake na ili hali kwamba anajua pepo kwake ni haramu ya yote mwenye kumkataa baba yake huo ni ukafiri. 15. Kumtia hofu Muislamu. Aiwi halali kwa Muislamu mwenzake mwenye kumuashilia kumuelekeza ndugu yake kwa chuma, silaha, malaika wanamlani mpaka akiacha chuma iko. Namba 16. Kumuita mnafiki Bwana. Msimuite mnafiki Bwana kwa ni kama akiwa bwana mtakuwa mmemkasilisha mora wenu. Namba 17. Wanawake uzuru makabuli. Mwenyezi Mungu amewalaani wanawake wanaozuru sana makabuli. Mama Atia, Mwenyezi Mungu amuie radhi amesema kuwa tulikatazwa kusindikiza jeneza. Na halikutilia mkazo kwetu. 18. Mwanamke kumsusia mumewe Mwanaume anapomwita mkewe kitandani kwake na akakataa kwenda malaika wanamlaani mwanamke huyo mpaka asubuhi. 
namba 19 kwa hadara hiyo Hakuna mji yote ule anayepewa dhamana na Mwenyezi Mungu ya kuweza kuongoza watu akafa siku ya kufa na ili hali yeye anawafanyia hiyana watu wake isipokuwa kwamba Mwenyezi Mungu ameharamisha pepo kwa mtu huyo. Namba 20. Wacha sala ya Ijumaa kwa dharau. Mwenye kuacha Ijumaa mara tatu kwa dharau bila hata ya uzuru wa kisheria, Mwenyezi Mungu atapiga chapa moyo wake kuwa ni mnafiki. Nadhani kwamba Waislamu wote mmeelewa kabisa mambo 20 niliyotaja sasa hapo. Bado 49 ili aweze kufika 69. Sababu kongamano ni la siku tatu Nitataja iliyobaki ndani siku mbili kwa mbele yetu kikubwa ni kwamba zishike hizi hapa na nitataja matendo eh? yanayomfurahisha Mwenyezi Mungu ni mengi sana kuliko yanayomchukiza ili uyajue usikose kwenye kongamano hili eh? utavuna kitu kwenye maisha yako wanawake mtajua haki zenu kupitia kongamano hili ambalo mmefichwa haki zenu kwa sababu tu asilimia kubwa wanawake hamtaki kusoma sheria kwenye dini inasemaje Mnanyasika kwenye ndoa zenu mnapewa talaka rejea mnajua kwamba njia za talaka zipo ngapi na hivi mnajua kwamba kama unayo haki ya kuweza kujitoa kwenye hiyo ndoa inayokufanya umkufuru Mungu kwa sababu kuna wanaume wengine wanatesa wake zao tu inafikia hatua kama mwanamke anadai talaka kachoshwa na mateso yako mwanaume anajibu eh najua kuoa tusijui kuacha Mwanamke anajikuta anaanza kuingia kwenye kufuru tu anaenda kwa mganga kutaka mumewe atulie tu yani anamloga mumewe ili kuenda maelewano ndani mwanamke anatumia pesa yake kwa ajili ya kuweza kutaka amani ndani nasema hivi kwa uchungu sana mwanamke Ukimwona yupo kwenye ndoa na anafanya mambo ya kumkasilisha Mwenyezi Mungu, asilimia kubwa chanzo ni mumewe, haki ya Mungu nasema kwamba wanaume wananyasa uke zao. Wanawake mmenyimwa elimu ya kujitambua wewe ni nani? Mwenyezi Mungu kakupa daraja kubwa sana mwanamke. Wanaume wanaficha madalaja ya wanawake wanajiweka wao kwa kuwa juu zaidi tena wanasema kwamba ili wewe mwanamke uende peponi inabidi umtii mume lakini hawasemi kwamba ili mwanaume uende peponi inabidi umtii mke tena wanasema kwamba wanawake ni mashamba wapandeni mtakavyo nasema hivi wanawake someni sheria za dini utajua haki yako acheni uvivu ikiwa eh? radhi ya mama ni kubwa kuliko ya baba kwa nini sasa eh? usijiulize tu kwenye ndoa wewe una ukubwa upi kisheria simaanishi kwamba mume wa jeuli na maanisha hivi mjitambue kisheria kama mumeo anamuasi Mungu eh? unamuonya hataki wewe una haki ya kuweza kumwacha wewe mumeo sheria ipo kwambie mashehe sasa muda umefika fichweni mlioyaficha nimaliza upande wa Uislamu hmm? nitagusa Ukristo kidogo tu kongamano la kesho nitaanza na Ukristo moja kwa moja leo Nitawaambia Kristo someni kwenye Biblia hekima za Sulemani tano somo linaitwa hisia za maovu mbele ya wenye haki aliyetukuzwa mstari wa kwanza mpaka wa 14 nambari moja hapo ndipo mwenye haki atakaposimama kwa ujasiri mbele ya nyuso zao walio mtesa na wale walio zidharau kazi zake na wao wanapo hayo watafadhaishwa kwa hofu ya kutisha na kuishanga ajabu ya uokovu wa Mungu. Ndipo atakaposema nafsidi mwao kwa kutubu na kuugua kwa sababu ya dhiki ya roho zao. Ndio yule ambaye tulie mtesa sana zamani na kumfanya mithali ya kushutumu. Sisi tulio wajinga tukahesabu ya kuwa maisha yake ni wazimu na kikomo chake ni aibu. Namba tano Amepataje huyu kuhesabiwa pamoja na wana wa Mungu na sehemu yake pamoja na watakatifu? Hakika. Tulikengeuka katika njia ya kweli, wananuli ya haki haikutuangaza na wala jua lake halikutuchomozea. Tulishimba njia za uasi na uharibifu tukapita majangwani pasina njia, tusifahamu njia ya Bwana. Basi kiburi chetu kimetufaa nini? au tumepata faida gani kwa utajili na majivuno? Haya yote yalipita kama kivuli mfano wa tarishi aendaye mbio. Kama jahazi ikatayo mawimbi ya mkayo nayo na ikiisha kupita dalili yake haionekani wala mwendo mkuku wake mawimbini. 
11 kama vile ndege alukavyo angani wala haionekani alama ya njia yake ila hewa nyepesi tu yapenyeka ikipigwa pigwa tu kwa mbawa zake na kupasuliwa kwa nguvu za kuruka kwake kwa kutikiswa kwa manyoya yake isionekane baadaye alama yoyote ya kupita kwake kama na mshale wa mpiga shabaha panapo hewa upasuliwa ikifumbika tena mara hata watu wasitambue ulipopita hivyo hivyo na sisi mara tulipozaliwa tulitoweka tusiweze kabisa kuonyesha dalili moja ya wema lakini katika uovu wetu tukaangamia kabisa kwa kwa matumaini yake mtu muovu huaga ni kama makapi ya peperushwayo na upepo na kama tandabui lakini ichukuliwa mbele ya tufani utapanyika tu kama moshi urushwao kwa upepo kama vile ukumbusho wa mgeni ashindae siku moja tu nasema haya ndio yasoma hapa yapo kwenye biblia mimi maya kwa leo nimeishia hapa kesho nitaanzia hapa nilipokuwa nimeishia leo kila mmoja kwa dakika moja aombe kwa imani yake tu tufunge kongamano la leo basi tukaomba kwa dakika moja maya alishuka jukwani watu wote walitoka na machozi maneno ambayo alikuwa ameyasema maya kupitia vitabu vya Mungu kila mmoja nilimgusa sana kwa aina yake mpaka tu balozi ambayo alikuwa amekuja na mamake na Farok akawa analia amejinamia tu Maya akaondoka Mafaroko alimwita Baloza akamwambia Maya anaondoka vipi mpango wetu? Baloza akamwambia mama, "Hivi kweli kabisa? Au uwepo uwezo alionao Maya wa kuweza kusoma vitabu vya Mungu bila hata kushika mkononi kitabu hata kimoja? Alafu analo kongamano la siku tatu mimi ni wa kwanza kabisa kusababisha kongamano kesho. Lisiwepo. Emwache Maya aende tu na hao wazazi wake tu aende." Mafaroko akaona kwamba huyu kama kaguswa kaguswa yeye. Yeye anamtaka mjukuu wake akakimbia jukwani akashika mike pale watu walikuwa wamejaa kaita maya fundi mitambo alikata sauti ili kama atarudia tena kuita sauti isipae juu kwa sababu alisi kabisa yule mama kashapata na mapepo sasa alikuwa anahitaji maya awe ni msaada wake kumbe alikuwa ni tofauti na ilivyokuwa yule mama alimuita maya ili aseme ukweli tu kwamba yeye ni bibi yake hakuna mtu alishtuka juu ya sauti ya yule mama mimi nilipomuona nikamwambia bosi wangu wa kike ambaye na muita mama nikamwambia kwamba yule pale mama Farok kaja huku kufanyaje na hisi kwamba atakuwa na mke wa Farok tu wanamtafuta mwanangu Maya mama kanambia kwamba usiwe na wasiwasi Maya kawa mtu mkubwa sana kwenye jamii hawezi kabisa kuchukuliwa kiraisi tu kama ambavyo unavyofikiria wewe tunaweza tuende tukapumzike tuone kwamba Maya kesho ataongea nini maana Maya leo kaongea matendo 20 anayochukia Mwenyezi Mungu na kuambia kwamba ukweli kwamba kuna baadhi tu ya Waislamu walikuwa ya juu yale mambo na amesema kabisa kwamba hapo 69 ona kipaji alichokuwa nacho Maya. Ona alipokuwa anasoma Biblia bila hata kuangalia kitabu, Mungu amempa Maya kipaji kikubwa sana. Ona leo Maya anatoka hapa anaenda kuzindua ujenzi wa ofisi za shule. Yaani heshima anayopewa Maya ni kubwa mno. Unajua kwamba vitu vingi sana Mungu ana sababu yake tu embo acha tuone maisha ya Maya. Niliondoka lakini nilikuwa sina amani kabisa juu ya maisha ya Maya maana amekuwa ni gumzo watu walikuwa Wanalia usiku wa jana alikuwa anazungumzia sayansi juu ya miti ambayo inasaidiaje wanadamu yani alichambua kwa kina akasababisha watu wajue kwamba umuhimu wa miti yani mpaka sasa hivi mimi mwenyewe hapa mama yake ananichanganya sana maya nimweke fungu gani labda upande wa mafaruk alishindwa kabisa kuweza kufikisha ujumbe wake aliumia sana baloza kamwambia kwamba mama hebu tulie tu swala la maya si la kurupuka ili asa wakati huo Mke wa Faruk alikuwa anampigia simu Faruk akamwambia kwamba mama na unajua kama Maya amekuwa ni maarufu sana itakuwa au wanaosema kwamba ni wazazi wake Maya wanaingiza pesa ndefu sana kupitia Maya. Watu kibao tu duniani wanafuatilia sana eh, kongamano hapo kesho jitoe tu mwanga vamia tu maiki wakati Maya akiwa anaongea na dunia nzima itajua tu kwamba ukweli kuwa hao wanaomtumia Maya si wazazi wake wa Maya ila tu ni kama vile eh, kama ni pesa upewe tu wewe zisije kabisa zije kusaidia kumtoa babake jela huko. Mama akasema, "Aisee umenipa wazo zuri sana. Nitafanya hivyo." Asa wakati naongea vile, kuna mtu mmoja akamsikia mke wa Faruk kwa kana zungumza. "Wewe, hivi si ulitaka umuwe Maya wewe kwa kumtupa gorofani. Yaani leo tu namuona kwamba Maya ni mzuri yete. Pesa zake zije kumtoa mumeo tu yani. Wewe, si umpendi mama Maya? Sasa unakamilisha tu semi. Baada ni mbaya kiatu chake dawa. Si ndio yani mama Maya ni mbaya. Ni Maya ndo mzuri, si ndio? Ndio unachomaanisha au?" Ah, yule mko Faruku 
hakujibu kitu akaondoka zake. Sasa upande wangu usingizi usiku sijapata kabisa na mfikiria tu mwanangu Maya. Huku nikiwa naanza kweli, watamlinda mwanangu asizuriki na mke wa Faro. Nikikumbuka kwamba alipo kama nataka kumsukuma juu ya gorofa ndio mwili wangu unakosa nguvu kabisa na mpenda sana mwanangu Maya. Mpaka asubuhi nilipokuwa nimeona makundi ya watu wakiwa wanaenda uwanjani nikasema isi mwanangu yupo sawa kabisa kwa sababu watu wote wanaenda kumwangalia mwanangu lakini hawajui kwamba alikuwa ni mtoto wangu. Sasa mimi nilipokuwa nimeenda nikaambia kwamba wewe mfanya kazi nafasi yako leo jukua kuu kabisa kule haipo. Nenda ukajichanganya na raia wengine huko huko jukwani huko jukwa kuu kuna nafasi ya mamaya na mamaya tu na viongozi mbalimbali. Mbali. Wakati nikiwa naambia maneno hayo mwanangu Maya anasikia amezungukwa na walinzi sula yake na yangu inaangalia na mwanangu akawa anajisema lolote ile juu ya kile alichokilicho kwa kimetokea pale. Nilishindwa kabisa kuweza kumwelewa mwanangu kwa nini asiniite tu ananiacha niende tu kukaa kwenye kundi la watu. Lakini iligundua kwamba mwanangu ukimia wake una sababu ndani ya moyo wake. Kweli nikashuka chini nikakaa kwenye kundi la yao kawaida. Kumbe kamera zinazorusha tokio zima zilikuwa zilinichukua na mke wa Faruk kama niona. Tanzania akamtumia SMS mama Faruk kwa mamake Maya yupo yupo kwenye mwamvuri tu ambao ulioandikwa Mungu muweza wa yote. Lakini mama Faruk hakuwa na muda wa kuweza kuangalia SMS yake yeye alikuwa amepanga tu kuvamia jukwani aseme ukweli tu ndo likuwa zola kelo. Maya alipanda jukwani akasalimia. Akaanza kusema leo Nilisema kwamba tutaanza na Ukristo na shukuru kwamba tumeamka salama sasa kabla sijaenda kwenye maandiko nataka tu niseme kitu kimoja Ukristo wa sasa hivi baadhi ya waumini wameacha kumfuata Mungu wanamfuata kiongozi kwa nini nasema hivi Utaona kwamba Wakristo wanatoka mji huu hapa wanaenda mji mwingine kumfuata mchungaji fulani tena kuna waumini wengine ambao utasikia wanasema kabisa kwamba huyu anaenda kwa mchungaji fulani mimi nimesali pale miaka minne sijafanikiwa lakini kwa huyu wa pale Nimesali wiki mbili tu naona kabisa mafanikio na mwambia kwamba twende huku yeye anangania tu huko. Hapa nadhani kwamba mshajua na maanisha nini kwamba imefikia tu wa Kristo awamtafuti Mungu anatafuta viongozi. Sasa nataka tu niwaambie kitu kimoja hivi. Kwa kitabu cha Mungu ni kimoja. Anachosoma kiongozi au anachosoma kiongozi aule na anachosoma kiongozi Paulo ni kimoja hata kama watasoma kwa lugha tofauti lakini maana ni moja tu. Mfano Nasoma mistari michache kwenye Biblia mbili tofauti. Naanza na ya Kizungu, Luka 21 mstari wa kwanza mpaka nane. And he looked up and he saw the leech putting their gifts into the treasury. And he saw also a certain poor widow putting in two mites. So he said, truly I say unto you that this poor widow has put in more than all. For all of this out of the abundance have put in offering for God but she out of her poverty put in all the livelihood that she had then as some spoke of the temple how it was ordained with beautiful stones and donations he said these things which you see the days will come in which no one stone shall be left upon another that shall not be thrown down so they asked him saying teacher But when will these things be? And what signs will it be when these things are about to take place? And he said, Take heed that you not be deceived for many will come in my name saying, I am he. And the time has drawn near, therefore do not go after them. Kwa wale Biblia za Kizungu, hivi ndivyo Luka 21 ndivyo ilivyo. Na sasa nataka nisome kwa Kiswahili. Lengo langu ni kwamba wewe Mkristo ujue kwamba neno la Mungu ni moja. Ukiliona limeandikwa kichina kizungu maana ni moja tu kama ni Biblia sasa twende kwenye Kiswahili alafu mstari wa nane muushike sana na muutafakali kwa kina kupitia vichwa vyenu na stake kabisa eti ni uchambue mimi sana umejichambua wenyewe sasa tusome kwa pamoja hapa ishina moja Luka tunaanza mstari wa kwanza kabisa mpaka wa nane akainua macho yake akaona matajiri waketia sadaka zao katika sanduku la hazina akamwona mjane mmoja hivi maskini sana ametia senti mbili. Akasema hakika nawaambieni huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote. Maana hao wote walitia sadaka katika mali iliyowazidi, bali huyu hapa katika umasikini wake ametia vyote alivyokuwa navyo. Na watu kadha wa kadha walipokuwa kiongea habari za hekalu jinsi lilivyokuwa limepambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu akasema. 
Haya mwenye watazama siku zitakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Wakamuuliza wakisema kwamba mwalimu mambo haya yatakuwa lini nayo ni nini ishara ya kuwa mambo haya ya karibu kutokea? Akasema angalieni mstari wa nani wa msikilizaji. Sikiliza vizuri. Akasema angalieni msitimu kadanganyika kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye tena majila amekaribia basi msiwafuate hao. Ndugu zangu, mimi Maya ilibidi likongamano lifanyike siku tatu limeongezwa muda na umbeni kwa leo nimalizie hapa kesho nitaanza na mambo yanayomchukiza Mungu kama kawaida waislamu kesho naanza na ninyi naomba kila mmoja asome dua lake tu kwa imani yake ila narudia kwamba mstari wa nane kaufanyie kazi kwako na sina mengi naondoka asa yule mfalo kwa kawa anapenya penya tu pale amwai maya pale pale jukwani sasa kwenye kupenya penya macho yake alikutana na macho yangu wewe wewe akasema wewe Nilikuwa na kutafuta huko kana nifuata mimi. Mama Faruk akasema kwamba isiwe ndio alikuwa anakutafuta sana mshenzi wewe. Eh? Umemuuza mjuku wangu watu wanapata pesa tu juu yake. Akawa ananifuata kwa sila kama zote. Mara kashikwa mkono na baraza aliyokuwa mkijana akamwambia kwamba wewe we mama. Naona kabisa kama nataka kuchafua jina langu tu. Kwa maana utasema mimi ndio ambaye nimekuleta huko Marekani. Sasa leo unarudi kwenu na kuambia Tanzania siwezi kabisa ingia aibu wewe. Unataka useme neno juu ya Maya na Maya ni mtu maarufu sana. Kama maarufu wewe umuingie ingie tu kwa mtindo wa kumchafua tu utashindwa. Kweli mafalo alirudishwa Tanzania. Asamaya maneno yake yakawa mezua baraka kwa viongozi wa dini wale ambao walikuwa wanatumia jina lake kama sehemu ya kuweza kuabudiwa. Mfano kwenye bango lake mtana anaandika kwamba njoo kwa mtume jogopoli. Upate kuponywa. Hapa tunaruhusu uje na shida zako haturuhusu uondoke nazo. Sasa viongozi wa bango kama hayo walikeleka sana wakaona kwamba Maya alikuwa anawalibia kwenye mstari namba 8 ulivyokuwa unasoma alivyosoma hadharani kabisa wakaungana wakatafuta chimbuko la maya kwa kutumia viongozi kama hao ambao Tanzania wanaongoza makanisa yao yapo uswahilini wanaanza hata na mabati tu na yanakuwa lakini wakishafungua akaunti benki ya kanisa wanaweka majina yao mfano Jogopoli simulizi yani majina matatu yake arafu anasema kwamba akaunti ya kanisa Wengine wana umoja wanaanzisha mpaka makongamano ambayo wanakuwa na alika wanaita waimbaji wakubwa wa nyimbo za dini ili wavute watu sio mbaya wanachokifanya ni kibaya ni kile ambacho wanachotenda kutumia jina lako kuliko la Mungu. Sasa wakapata ukweli wa mayo kwamba ni mtoto wa nje ndoa. Sasa wakampata shekhe mmoja hivi maskini ya Mungu asiyekuwa na hofu ya Mungu. Wakamwezesha maneno akaenda kituo kikubwa cha redio kuenda kuenda kumpinga maya kwa kutumia hukumu ya kusema kwamba Maya ni mtoto wa shetani hapaswi kabisa kusikilizwa alianza hivi Ndugu zangu wa umini wa dini zote mimi shaka nipo na ndugu zangu hapa viongozi wa dini kama mnavyoweza kuwaona hapa nimekuja hapa kusema ukweli chimbuko la Maya ni mtoto aliyetokana na mama yake kuziniwa na mume wa mtu ambaye ni Faruk yupo jela sasa hivi Sasa Maya ni mwepesi kuweza kuongea na kushika kitu kwa haraka sana kundi la watu wenye kusudio la kupotosha jamii yetu hususa ni wa Kristo kwa sababu hawa viongozi wa dini wamechukua nafasi kubwa sana kwa wakina mama. Hmm? Wanawaambia kwamba zaaneni tu tujaze kanisa. Wakina mama wanazaa kweli na wajaze kanisa. Wale wanaomtumia Maya wakaona kwamba ise watumie nafasi ya kumtengeneza Maya aonekaneke kama ana kipaji kutoka kwa Mungu ili tu waaminishe wa mama au viongozi wa baya nini kusuri lao. Kusuri lao nyinyi hapa muache kwenda kwenye haya makanisa yanayowapa maneno mzane tu mjaze kanisa ili mnunue kondom zao tu hizo wauze wajikinge na mimba vile mani mtoto wa zinatu hawezi kabisa kupewa kipaji chote kile eh? ikiwa kwenye dini yetu mtoto wa zina ni hafai kurithi mali za babake kama hajamkabizi akiwa hai na maana kwamba hatamliki kwa sheria za dini yetu kama ni mtoto wa familia marem flani na chengine wale wanachukua baadhi ya mistali ya dini zote wanammezesha ule mtoto aonekanike kwamba anacho kipaji mimi nasema hivi kama yule anacho kipaji aruhusu tu watu wamuulize maswali pale pale alipo papo kwa papo sio kwamba anaongea tu akimaliza anaondoka walisema kongamano la siku tatu walipona kwamba mwitikio ni mkubwa wameongeza siku mimi kama sheikh nawaambia kabisa kwamba waislamu usiende kwenye kongamano la maya mtoto wa zina nimemaliza na wakristo twendeni tu kwa viongozi wetu wakina manabii sasa mambo yakawa ni makubwa sana mitandao hmm? yashagawa watu makundi mawili timu maya na timu viongozi wa dini 
Usiku wa Sheikh mmoja akasema kwamba Waislamu yule Sheikh aliyelopokwa tu mchana hana elimu yote ya dini. Ametumika tu kwa tamaa yake ya pesa. Msimfate kwanza kwa maneno yake. Eh? Yanapingana vijana wa mjini wanasema kwamba anachanganya mafaili au anachanganya herufi kubwa na ndogo anapokuwa anaongea na mnukuu. Mwanzo alisema kwamba mae ni mtoto wa falu kwamba baba yake yupo jela. Mbele akasema kwamba mae ni mtoto wa zina. Akaendelea. Maya anatumwa na wauza kondom. Akasema kwamba mbona haruhusu maswali? Sasa mimi nataka nimuulize yule shekhe swali moja tu. Aje awajibu hapa kisome. Sizani kwamba eti waislamu sisi ni wajinga. Avae tu kanzo alafu eti tuamini kwamba yeye shekh swali linakuja kama hivi. Ikiwa Adam na Hawa walikuwa peke yao duniani, na Adam na Hawa waliza je, ndoa yao aliwafungisha nani? Aje ajibu hapa, asiwe analopokwa lopokwa tu hovyo hovyo hapa. Nimemaliza, Waislamu na Wakristo wote twendeni tukamsikilize Maya. Jambo likawa ni jambo tena. Uongozi wa Maya wenye kuandaa kongamano lilimtumia nauli Sheikh akaulize chochote juu ya maswala ya Mungu na au waliomtuma wakamuulize Maya. Kweli kongamano likasogezwa mbele wote waji na wakaja na maswali yao makubwa tu juu ya kumuliza Maya. Le swali aliyokuwa ameulizwa huko akiwa analipotezea tu akapanda ndege na kundi lililokuwa limeandaliwa kwa nia ya dhati kabisa kwenda kumjibu kumjaribu Maya. Mambo yakawa ni makubwa ise. Nasema moyoni kwamba ise kwa nini mwanangu amesema tu mambo ya Mungu? Kwa nini asingesema tu mambo ya mpila tu? Si ingetosha tu ona. Watu wanaenda kumuliza maswali makubwa tofauti na mli wake. Mwanangu Maya. Siku hiyo ikafika mwanangu Maya yupo tu na tabasamu juu ya jukua mimi nipo kwa wananchi tu kuna sukuma sukuma tu. Mwanangu Maya akaniona akawaambia polisi kwamba wanaotazama amani wanije ni jukwani. Nikaenda jukwani mwanangu kanikumbata alafu akawaambia polisi kwamba mwaimu mwekeni kiti pale kwa wageni walikwa akae nao pale. Polisi wakafanya hivyo mwanangu Maya akasema mama kakae pale. Wale mabosi zangu wanaojulikana ndo mtoto wao Maya walishtuka sana kusikia Maya akasema kwamba mama kakae pale. Alafu nimekaa tu meza za wageni pale walikwa. Zimesheni vinywaji vizuri tu visivyokuwa na kilevi watu wakubwa wa nchi mbalimbali na mimi nimewekwa tu pale tofauti kabisa na wao wamekaa meza ya walimu wa Maya wa shuleni Maya kaanza kusalimia akasema nataka wanauliza maswali waanze kuuliza tu maswali yao hmm? yoyote tu yale mimi nipo tayari kabisa kujibu kwa ufasaha kwa uwezo wa Mungu na ana kusudio lake juu yenu nipo tayari ile Sheikh aliyekuwa ameshindwa kujibu swali la Adamu ndo alikuwa kwanza kabisa kuchukua maiki kuuliza swali akauliza hivi Mimi kuna baadhi ya mashaka ya Tanzania walinibeza sasa nataka tu huyu mtoto Maya hapa mnaye muita kwamba ana kipaji kutoka kwa Mungu ajibu maswali yangu tu najua dunia inaona kama atajibu maswali haya mimi nitakuwa wa kwanza kusema mimi ni mnafiki nataka leo jamani eh na muonea huruma sana isi sijui hata kama atajibu na muuliza maswali yangu tu yatakuwa ni mengi ila hoja kuu ni hii hapa sheria za damu za maumbile ya mwanamke Maya jibu kwanza utaweza Maya akasema kwanza hedhi na istadhaha. Uliza usiogope. Sheikh akachitua kidogo alafu akaanza akaanza swali la kwanza kabisa. Udogo na ukubwa wa umri ambao mwanamke anapata hesi. Maya akajibu. Udogo wake ni miaka tisa Ikitoka damu katika sehemu zake za siri kabla ya umri huo, hiyo istahadha ukubwa wake hauna kikomo. Sheikh akauliza swali la pili. Uchache wa siku ambazo damu ya hezi inaendelea. Maya kajibu ni siku moja masai nne ikiwa iko chini ya hapo ni istahada. Sheikh akauliza la tatu. Wingi wa siku ambazo hedhi inaendelea. Maya kajibu siku tano. Damu ikitoka ikizidi idadi hii basi hiyo ni istahada. Sheikh akauliza la nne. Tohala kati ya hezi mbili. Maya kajibu siku kumi na tatu. Ikitoka damu kabla ya kutimia hii basi ni istihada. Sheikh akauliza swali la tano. Angalabu ya hedhi kwa wanawake? Maya kajibu siku sita au saba. Sheikh akauliza swali la tano. Angalabu ya tohala kwa wanawake? Maya kajibu siku 23 au 24. Sheikh akauliza swali la sita. Je, damu wakati wa mimba ni hedhi? Maya kajibu kitokacho kwa mwanamke mwenye mimba iwe ni damu nyekundu au maji maji ya kahawia au maji maji ya njano ni istihadha. Sheikh akauliza swali la saba. Wakati gani mwanamke mwenye hedhi anajua kwamba ametoharika. Maya kajibu. Wanawake ni aina mbili. Moja, atoharika kwa maji maji meupe ikiwa atayaona. 
mbili ni atohalika kwa kugauka damu nyekundu au kahawia au manjano katika tupu yake ikiwa yeye ni katika wale wasiona maji meupe. Shea Kaurus Holanani Vitu vya maji maji vinavyokuwa vimetoka katika tupu ya mwanamke wakati wa tohala Maya akajibu kikiwa ni chepesi ama cheupe kinachotoka basi hicho ni tohala kikiwa ni damu nyekundu au kahawia au manjano basi hiyo ni najisi vyote vinabatilisha udhu vikiendelea kutoka basi hiyo ni istihada Shea Kaurus wa tisa damu ya njano au kahawia katika tupu Maya akajibu ikiwa imeambatana na hedhi kabla yake au baada hiyo ni hedhi ikiwa imetengana hiyo ni istihada Sheikh akauliza swali la 10 ambaye ana siku maalum kabisa anazopata hedhi kila mwezi na akaona tohala kabla ya kutimiza siku hizo Maya akajibu atachukuliwa hukumu kuwa yupo tohala ikiwa damu imekatika na akaona tohala hata kama siku zake za hezi alizozoea kuona damu azia kuisha. She akasema Maya, maswali kumi umejibu sahi kabisa. Maswali haya ni makubwa sana. Sasa naomba ni kuulize sheria ya nafasi. Ni maswali machache tu. Swali langu la kwanza kabisa. Mwanamke atakapozaa na asione damu? Maya akajibu. Hata tumia sheria za mwanamke mwenye nafasi na sio wajibu kwake kuweza kuoga na saumu yake haibatiliki. She akauliza swali la pili. Mwanaume akiona dalili ya uzazi Maya kajibu damu maji pamoja na uchungu atakaoona kabla ya kuzaa kwa muda haitachukua sheria ya nafasi bali ni istihada She akauliza la tatu damu itokayo kwa mwanamke wakati wa kuzaa Maya akajibu damu hii hapa ni nafasi hata kama mtoto hajatoka wote au kama ametoka baadhi yake sio wajibu kwa mwanamke kulipa sala eh, iliyo kwa imepita katika muda huu Shea akasema jamani maya utanisamee. Wewe ni wa Mungu. Naomba tu niulize maswali ya mwisho hapa ya Eda. Swali la kwanza mwenye mimba maya akacheka akasema kwanza ujue Eda zipo aina nyingi sana. Na kujibu swali lako hivi mwenye Eda ya kuachwa na kufiwa inakwisha kwa kuzaa mimba yake. Shekhe akauliza mwenye kufiwa na mumewe maya akajibu Eda yake miezi minne na siku kumi. Shea akauliza aliachwa na ili hali ana kawaida ya kupata hedhi Maya akajibu eda yake ni hedhi eda inakwisha kwa tohala tu inayotokana na hedhi ya tatu Shea akasema niliweka mazili Maya ukinijibu mimi nitakuwa ni wa kwanza kusema mimi ni mnafiki Hakika Maya ana kipaji kutoka kwa Mungu mimi nimemaliza Labda kama wenzangu wa ulizi jamani Mungu ni mkubwa sana Hakuna aliyenyanyuka kuuliza swali kwa upande wa raia ila katika wale walio wamekuja kiongozi mmoja kati ya wale wa kanisa wanaojiita kwamba kanisa langu kanisa langu amesema kwamba kesho nataka apate muda kama alikuwa amepata Sheikh amuulize kwa kina maswali yake alikubaliwa sasa Maya akasema kwamba katika Qur'an sura ya mbili jin imeshuka maka ina azake nane sasa aya ya kwanza kabisa inasema hivi sema wamefunuliwa kwangu maana yake ni kwamba ewe Muhammad kuambia uma wako kuwa Mwenyezi Mungu ameleta ufunuo kwangu kupitia ulimi wa Jibril. Maya akasema ni story ndefu sana ipo kwenye hiyo surat. Sasa nawaambia tu kwamba nilikuwa nataka niseme mambo 20. Alokataza Mungu na kwamba muda ni mdogo. Nasema kwamba wewe Mkristo kasome tu hekima ya Sulema ni sita mstari wa 12 nasema hivi. Hekima hungara wala haififi huonekana upesi wale wampendao hupatikana nao wamtafutao Maya akasema naomba kila mmoja asome dua kwa imani yake tuone kesho basi watu wakatawanyika Maya alikuja kunikumbatia tena akaniambia kwamba mama Mungu yuko pamoja na sisi japo kuna vita kubwa sana ambayo tutashinda tu tukiweza kumtumainia yeye mama usilie wala usiwe na unyonge wote ule yote anapanga yeye Mungu katika Isaya alobana tatu mstari wa kuna tunasema Nam, tangu siku ya leo mimi ndiye wala hapana aweze kuweza kuokoa katika mkono wangu mimi. Nitatenda kazi naye ni nani aweze kuizuia na kupenda mama yangu. Maya akaniachia kapanda gari akaondoka. Akaniachia na manukato kidogo hivi ya mafuta ambayo niliyapaka mwilini ndio siku ambayo nikalala na nguo nilikuwa nimeshinda nayo kutwa nzima ili tu nisikie harufu ya mafuta ya mwanangu Maya. 
Tanzania mke wa Faruk kuna mafaru kwa meungana wanakuja malekani kuja ukinukisha yani nam msikilizaji tukao nilia na simulizi fupi itwayo da ah, mwanangu maya na ukumbusha tu kusubscribe YouTube channel yetu itwayo simulizi fupi by simulizi mexi ambako huko unakuna pata simulizi hizi fupi nyingi karibu kila siku tunakuwa tunapandisha simulizi huko tunaendelea na simulizi yetu fupi itwayo mwanangu maya wakati mkiwa Faruk na mamake Faruk wakiwa napanga kuja ili kuweza kuongea walichokuwa wamekusudia upande wa Maya alikuwa anazidi kuongeza umaarufu tu anafanya mambo mpaka mimi mwenyewe nikana shangaa ikiwa mimi mamake na shangaa itakuwaje mtu baki changine ambacho alichokuwa nakifanya kuniweka meza ya watu wazito aise kwenye hii dunia viongozi wa sehemu mbalimbali ile ni ishara nzuri kabisa kwangu na ndio tu kumwombea mwanangu aendelee kuwa na moyo ule ule basi siku hiyo ikafika Maya akaona tena akaniita mama hebu njoo basi mabosi zangu wanashangaa tu Maya ameanza kuniita mama na wao anawaita lakini hajawahi kabisa kuwaita mbele ya uma moyoni nikasema kwamba kweli mtoto wako hata kama akiwa rais kwako utamuita tu jina lake na yeye ataitika tu bila hata kuanza na neno mheshimiwa Nilienda sasa leo Maya akaomba kiti tukakaa wote jukwani dunia inaniona kumbe ndo siku ambayo mpaka wafungwa alikuwa anaangalia TV na maanisha kwamba mpaka Faruku naye alikuwa anamuona Maya ananiona na mimi Amesikia neno mama njo Faruku akasema moyoni kwamba ise kama mama Maya angemuuza Maya Maya leo hii angemuita mama yake kweli Huyu mwanamke wangu bado na kisasi na mwanangu huyu Maya na akamwezesha tu mama maneno hapa ya sumu juu ya mwanangu. Mimi naamini kabisa kwamba Mungu atamsaidia tu atamblinda juu ya mipango mibaya aliyokuwa nayo mke wangu. Hizo gharama anazopoteza tu kwenda Marekani si angeweza kabisa ku- kuwekeza tu kwenye sadaka Mungu akamuongezea fungu lake tu mbele za haki. Kuna masikini wangapi ambao wanahitaji msaada leo? Ngoja tu ni muangalie mwanangu Maya na mama yake. Upande wetu Maya akawa kasha muita wale viongozi wa dini wenye kutumia majina yao tu kanisani. Mfano, kama eti useme kanisa la Jogopoli na hausemi kanisa la Mungu eti. Sasa kiongozi mmoja hivi akawa amepanda kaanza kumponda yule shekhe akatoa na siri kubwa ambayo ilikuwa inasema kwamba yule shekhe alikuwa anasema hivi. Sisi wa Kristo hatujui kama waislamu kwamba watoto wao wakisoma madrasa wameweka sheria ya kufuta sura anayosoma na kwenda nyingine. Na sawazisha hapa kwenye neno futa yaani inamaanisha kuhifadhi Qur'ani kifuani usome bila kuweza kuangalia kitabu ndo kama ukiweza basi kuwa umefuta hiyo sura ye yule shekh ndo ambaye alikuja kutuambia kwamba sisi huyo mtoto ni mwepesi kushika vitu kichwani mwake yani eh? akatupa mfano wa mwanafunzi wa madrasa asa akasema yule pale jatumwa na Mungu ule ni mpango wa shetani nawaambia sisi tukaona kwamba tukitoka tu tukasema kwamba huyu mtoto ni mpango wa shetani. Amana anasema ni ya Mungu amekalili tu kama mwanafunzi wa madrasa za Kiislamu tungeza kuibua ugomvi mkubwa sana kiimani. Kama ule ulio kumetokea Tanzania maeneo ya Mbagala, watoto wawili walikuwa kishindana kitoto, mtoto wa Kiislamu anamwambia mtoto wa Kikristo kwamba ukikojolea msaafu unageuka mjusi. Yule mtoto wa Kikristo sababu alikuwa ni watoto akasema kwamba weka chini msaafu ni ukojolea. Kwa hiyo mtoto bwana wa Kiislamu akaweka yule akakojolea msaafu kilichotokea yule mtoto wa Kiislamu anapiga yeye joji anakojolea msaafu huku ilitokea vita ya kidini aise ikaama kabisa kwa chanzo cha watoto wakasema kwamba ndicho wanachofundishwa kwa kanisani sasa tulimwangalia yule shekhe kwa marefu na mapana tukamwambia kwamba embu nenda wewe kaseme hayo maneno kweli akasema kwamba mimi sina pesa ya kwenda kwenye vyombo vya habari sisi tu, tulimpa tu ili atoe rudukuduku lake tu alikuwa anahisi kwamba Huyu Maya anatumika tu na mashetani. Akaweka maneno ya mtego tu kwenye taarifa yake kuwa kama Maya hatumiki kwa kumezeshwa maneno tumpige tu maswali pale pale jukwani ajibu. Akaenda mbali sana akasema kwamba Maya ni mtoto wa nje ndoa, amezaliwa kwenye dhambi hawezi kabisa kuwa na nguvu za Mungu. Alishindwa kutambua kwamba Mungu si binadamu. Kule kwa Tanzania wana usemi wao kwamba Mungu si athumani. Mimi ni Mkenya. Natokea maneno ya kisumu sasa. Namaanisha kwamba Mungu anampa amtakaye yeye hapangiwi huyu mpe huyu hapa usimpe na ndio maana Mungu anampa lidhi mpaka mchawi. Anapata lidhi tu na anakula akishiba anaenda tu kumkufuru huyo huyo Mungu. Sasa mwishoni wapa Shekhe akatumia neno kwamba 
Naambia ni waislamu msiende kumsikiliza mtoto mtoto wa haramu. Kauli hiyo ikawaibua waislamu wenye kujua nguvu za Mungu. Mmoja wao akasema kwamba yule Sheikh hana elimu ya dini. Kabla hajaenda kumuuliza maya maswali, aje ajibu yeye ndoa ya Adam na Hawa kwa waislamu wanasema kwamba Adam na Hawa kwetu tunasema kwamba Adam na Eva. Eh? Akauliza ndoa yao alifungisha nani? Yule Sheikh akatoa jibu sasa alipokuwa amesikia kamati hii hapa imesema kwamba huyo Sheikh anasema aulize tu maswali aje sisi tutabadilisha latiba uje tu ulize swali si yeye tu yoyote ule ambaye tukaibuka na kina si hapa sisi tulimwambia tulimu, kabisa kwamba yule Sheikh mjibu kwanza aliyekuuliza Adam na Hawa ndo akafungisha nani akatujibu hivi ngojeni niweke rekodi yake hapa ya maneno yake aliyokuwa ameyajibu ni sikika kabisa nikasema mimi nikaonekana kwamba nimeongeza chuo sikilizeni rekodi hapa asa rekodi kana sikika hivi sisi waislamu asili yetu ubishi tu bado tukemea ushetani wanataka tuulize maswali wenyewe tu mpaka leo mbona hatujui kama dufu haram si haram kama ni haram bora napigwa na mashekh na kama si haram lina tofauti gani na ngoma kwa sababu zote ngoma tu Dufu zinawaambia ngozi ya ngombe achana nao ambao ananionea gere tu ya ambaye aliyeuliza swali la Adam kafungishwa ndoa na nani sasa muache niende Marekani nikirudi hapa ni muulize swali na mimi babake mtume Muhammad alikuwa dini gani wakati Uislamu kiongozi wetu ni mtume kwa hiyo mtume kazaliwaje walio mzaa ndio ambao walikuwa dini gani sasa yeye atakoma tu ngoja nirudi hapa kutoka Marekani nadhani mmemsikia sisi tukamuuliza kupitia swali lake hilo hilo alikuwa amepanga kuja kumuuliza shekhe kwamba babake na mtume alikuwa dini gani na sisi tukamuuliza Je wewe unajua kwamba walifunga ndoa kwa imani gani au wazazi wa mtume? Majibu yake akasema kwamba ngoja nirudi Marekani utajua tu kati ya kuku na yai kipi kilianza. Kwa nini nimesema yote haya? Yameniuma sana. Ikifikia kiongozi wa dini tunajawa na tamaa kabisa na tunamsahau Mungu. Tunaanza kabisa kushindana juu ya maneno ya Mungu. Huyu Sheikh sizungumziwe Islam na sema huyu Sheikh ana elimu iliyojaa choki ndani yake. Si yeye tu hata sisi wa Kristo wapo wenye tabia kama za huyu Sheikh. Sio nzuri hata kidogo. Sasa jana nikajua kwamba atamuuliza swali moja tu ili awape nafasi wengine labda wana maswali kwa sababu ya chuki yake tu akamuuliza Maya maswali mazito hata mwenyewe hajafika huko kwa akili yake Maya atashindwa. Aliendelea kuuliza maswali we damu za wa mama si maswali si swali baya kama ningelikuwa ni moja. Tarafu Ato ushauli kwa wamama aseme kwamba huyu Maya anajua nisichokijua wamama mtumieni kwenye semina zenu tu za ndani awambie kwa undani kabisa mambo haya ingetosha kabisa mimi nasema kwamba Maya ni kipaji cha Mungu na maswali yangu naisi kwamba yalishajibiwa kabla hata sijamuuliza swali ila nasema hivi nimemaliza Maya sisi ni viongozi wa dini tunajua kabisa kama swali letu limejibiwa umejibu kwa vitendo jina la Mungu litukuzwe wote uwanja mzima ukalipuka kashangwe milele amina likaachiwa wimbo hakuna Mungu kama wewe bwana ukapigwa pale wakati watu wakiwa na imba maya alikuwa ananiambia mama viongozi wa dini wanataka kunuliza maya mamako yuko wapi sasa nimekuweka hapa jukwani ndio maana amesema swali lake nimeshalijibu tu kwa vitendo mama imbo zidisha maombi Mungu atatusaidia tu na siku Usiku nafanya sala mama kwa sababu yako tu. Mama, umepigania sana wahi wangu. Nakupenda sana mama yangu. Natamani kwamba tulale tu kama zamani ila siku moja ipo. Mama tutakuwa tu kama moja. Acha mimi nifanye kazi ya Mungu. Dunia ina dhambi nyingi sana. Nachukia neno kumuita mwanamke shetani. Nasikia kwamba uchungu mama. Eh? Naposikia neno hilo kesho nitatumia muda mwingi kuweza kuelezea thamani ya mwanamke duniani. Nakupenda sana mama. Ndio nalao kubwa sana kwako. Kongamano likaisha Maneno aliyoniambia mwanangu yalinipa nguvu kubwa sana ya ushindi. Wakati kongamano likuwa limeisha Faroku kaangalia kongamano mwanzo mpaka mwisho. Asamke wa Faroku na mama Faroku. Walikuwa mshafika Marekani nia ya mke wa Faroku kumbe ilikuwa ni kuja kumpiga risasi mwanangu. Maya, hiyo kesho. Yani mke wa Faroku na mama wa Faroku walikuwa wameshaingia kwenye uwanja mapema tu na wamekaa sehemu ambayo wanajua kabisa kwamba wenyewe yani wapo pamoja lakini kila mtu ana mawazo yake tu mama Faruk anatamani kwamba ashike mike amtangaze maa kwamba ni mtoto wa mwanaye 
mke wa Falo kwa nataka mpige lisasi ya kichwa Maya afariki kabisa. Sasa Maya anafika kwenye jukwaa akapanda alafu siku hiyo ali, alikuwepo kiongozi mkubwa wa Ufaransa sasa ulinzi ulikuwa ni mkubwa sana lakini viongozi wa dini mbalimbali walikuwepo pia sasa. Mimi nilikuwa nimekaa pamoja na baba yangu hivi ambaye ndo bosi na mama yangu ambaye ndo anajulikana kama mama wa Maya. Maya alisalimia alafu akashangaza uma kwa wote alipomaliza kusalimia aliingia kwenye maandiko moja kwa moja karuga ya Kifaransa. Jogo mm, pori noma bwana. Katupigia Kifaransa hapa we msikilizaji mimi nikiongea hapa. Nasi nikatukana bule. Eh basi ni hivyo ni kwamba Kifaransa chake sasa alikiweka kwa Kiingereza sasa hapo ndo kidogo anaweza kaibaiba. Akasema kwamba hebu tuvumilie kidogo twende tena huko. Akaanza kusoma tena maandiko kwa Kiingereza. Then he, Jesus spoke to the multitude and to his disciples saying The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat Therefore whatever they tell you to observe that observe and do but do not do according to their works for they say and they do not do For they bind heavy burdens hard to bear and lay them on men's shoulders but the examples will not move them with one of their fingers. Jamani kilienda kiendelee kwa hapo. Hebu tuje kikwetu basi. Mstari wa kwanza ulikuwa unasema hivi, alipoanza kusoma Kiswahili, akasema kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akasema, waandishi na mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote watakayokuwa wameambia muyashike na kuyatenda lakini kwa mfano wa matendo yao msitende maana wao hunena lakini hawatendi. Wao ufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao wasitake wenyewe kuigusa hata kwa kidole chao. Tena matendo yao yote uyatenda ili tu kuweza kutawazwa na watu kwa kuwa upanua hilizi zao kuweza kuongeza matamvua yao. Upenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi. Na kusalimiwa masokoni na kuwaita watu rabi. Bali ninyi msiitwe rabi maana mwalimu wenu ni mmoja tu na nyinyote ni ndugu wala msimwite mtu baba duniani maana baba yenu ni mmoja tu aliye mbinguni wala msiitwe viongozi maana kiongozi wenu ni mmoja tu ndiye Kristo naye aliye mkubwa wenu atakuwa ni mtumishi wenu na yeyote atakayejikweza atadhiliwa na yeyote atakayejidhili atakwezwa maya akasema samani nimeongea somo moja kwenye lugha tatu nataka tu kukwambia Mungu anasikia lugha zote kwa hiyo tusi mtukane kwa Kichina. Hmm? Ukasema kwamba ili Mungu alijui kabisa, ni ya kubwa la kongamano hili ni wote kwa pamoja tumrudie Mungu wetu sote. Sasa Waislamu leo nitasema baadhi ya vizuizi vya dua zenu. Moja. Kumuomba asiye Mwenyezi Mungu. Mbili. Muislamu kumwambia mwenzio dua baya. Tatu. Kukatan undugu. Nne kuliekea dua shariti mfano Mungu ukipenda sasa nasema hivi malipo katika sunna mwenye kulisema neno hili mara moja kwa siku itakuwa ni sawa kabisa na kuacha huru watumwa kumi na utaandikiwa mazuri kumi na utafutiwa mabaya kumi na kwake itakuwa ni kinga kwa mashetani jamani kwa leo naona kwamba tuishie hapo kuna tangazo maalum hapa kutoka meza kuu. Asamke wa Faruk akawa anatoa bastola yake ili ampige maya, anashangaa tu anatoa tu kakamatwa na polisi hapo hapo. Mafaruk alipoona tu mke wa Faruk kakamatwa, akajichanganya tu kwa watu akapotea. Maoni anajua kabisa kwamba kama askari hawa hawanaga dogo kabisa. Usiombe uongozane na mtu alafu eti afanye tukio mpaka we unaenda ndani. Asamke wa Faruk alipigwa pingo na bastola yake dunia nzima inamuona kabisa. Asafaru kwa namuona kupitia video za jela, akakumbuka mambo mabaya yote, akamchukia mkewe. Meza kuu ikatangaza maya, anaenda izilaeli. Da, najiuliza je. Na mimi itakuwa nipo kwenye msafala au ndo naachwa tu. Na, anaenda kufanya nini huko. Asamuke wa falo, akakua kwenye gali la polisi, ananiona mimi, ananita mama maya. Jamani. Sauti yake alisikia Maya. Maya na sauti kama vile ya mamlaka alisema kwamba hebu naombeni yo mama aliyekuwa kwenye hilo hapo gali la polisi aje hapa namuita. Jamani, nilishangaa eti Maya anamuita tena 
si amwache aende tu akafunga huyo basi wakamleta Maya akamwambia kwamba askali hebu mpeni bunduki yake hapa huyo atimize lengo lake ili nafsi yake iwe na amani naona kwamba anapata tabu sana juu yangu mimi wewe alitaka kuniua mimi nikiwa mdogo sana Maya akasema ukweli wote juu ya ubaya wa yule mke wa Farok naona mke wa Farok analia na sema kwamba naomba Maya unisamehe polisi wakasema kwa ni kwa nia yako tu kutaka kumua huyo hatuwezi kabisa kusame Maya akasema naomba sana muache huyo hapa anaomba msamao wa kweli kabisa na si kwamba anaomba msamao kwa uoga nataka tu nimwambie kitu kimoja Mungu hapangiwi na mtu wa, ku, wa kumpa kazi yake na kazi ya binadamu ni kumcha Mungu nataka nikwambie tu kwamba ukigawa masaa 24 utapata jibu kwenye usawa huu hapa masaa nane muombe Mungu masaa nane tafuta riziki masaa nane pumzika ni lala sasa huyu masaa yake yote alikuwa ananitafuta mimi. Jamani, watu walitulia akawa namsikiliza Maya. Sasa Maya akasema kwamba kesho naomba niongee na waandishi wa habari kabla sijaenda safari yangu. Basi ule mke wa Faruk akaachiwa na akaambiwa kwamba aondoke. Maya akasema kwamba hapana, hebu mpeni hifadhi. Mimi nikiondoka naye atarudi Tanzania. Basi akapewa hifadhi. Wakati wa mwamkwe hajui hata kitu kasha mwachia msala mwenzie yeye anafanya hesabu za kuondoka tu man anajua kabisa mambo ya polisi anaga dogo. Basi maya siku hiyo ikafika akaongea na waandishi wa habari akanitambulisha mimi ni mama mzazi na kumtambulisha bosi wangu ni mama mlezi. Alisema historia ya kweli kabisa ya maisha yake na akamtaja Faru kama babake na akasema kwamba kwa nini limetumika jina mbele la huyu hapa bosi wa mama. Basi maya akasema ukweli wote baadaye akatoa somo. Adhabu 14 kwa asiye simamisha swala. Wai wake uondolewa baraka kuondolewa katika watu wema matendo yake hayana malipo dua zake hazijibiwi ulaniwa na kila kitu hana fungu katika dua za waja wema ufa dhalili ufa na njaa kali ufa na kiu kali ubano na kaburi kaburi lake uwashwa moto ungato na joka kila kipindi alipokuwa ameacha swala ataburuzwa na malaika kuelekea motoni Atatazamwa na Allah kwa jicho la ghadhabu. Maya akasema tena neno hili hapa. Maruko 8:34 mpaka 36. Akawaita makutano pamoja na wanafunzi wake akawaambia, "Mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate." Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake, ataiangamiza na mtu atakaye iangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya injili, huyo mtu atastahimilishwa. Kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote akapata hasara nafsi yake? Sasa waandishi waliona kwamba uwezo mkubwa sana wa mwanangu Maya. Wakasema Maya asante sana kwa kusema ukweli ila tu kuna mtu hapa anasema hapa kupitia SMS nje Maya unaweza ukachambua tu maswala ya ndoa. Samani kwa kuuliza hili swali na linaulizwa tu na mama mmoja hivi. Mama naonga akasema kwamba usiwe na wasiwasi. Mimi nitatoa tu jibu lolote lile sasa. Acha nimpe somo kwa faida ya wote. Jamani mimi nazidi tu kuona ajabu tu ya mwanangu Maya. Hapa ndipo naona kweli kabisa Mungu achagui wa kumpa. Akasema somo hili hapa. Mheshimu mume wako. Hakuna kitu ambacho kila mwanaume anapenda kipate kwa mke wake kama kuheshimiwa. Tukumbuke kuwa silk ya mwanaume na as, na uwasili wake na maumbile yake ni kuheshimiwa na mwanamke kwa sababu mamlaka haya amepewa na Allah. Bola ahisi kwamba humpendi anaweza kuvumilia kuliko tu kuona kuwa kumheshimu kwa sababu hiyo ni asili yake hawezi kabisa kukubali kuipoteza asilimia kubwa ya wanawake tuna tabia ya dharau kibuli jeuri maneno ya hovyo na tunasahau kwamba hata kama tukafanya ibada aina gani bila kumheshimu au kumtii mume hatuna tunachokivuna allah hakuwahi kumchagua mtume mwanamke haturuhusiwi kuwa mahalifa katika ardhi Hatutakiwi kuweza kuonesha wala kutoa idhini. Wala hatutakiwi kukaa hata uimamu. Hii ni kuonesha kwamba tunatakiwa tuwe chini ya miguu yao na si juu ya vichwa vyao. Ni wajibu wako kumheshimu na kumtii mume wako kwa asilimia zote. Hata kama una hela na unamlisha na kumvisha bado hauwezi kumpunguza heshima yake. Atabaki kuwa msimamizi na madaraka yake yako pale pale. Heshima yako kwake itajenga ndoa imara yenye mapenzi zaidi na italeta furaha na neema kwenye ndoa yenu na mtaipuka mizozo na mikwaruzo ya mara kwa mara
waandishi walichoka hoi. Sasa tunatoka kwenye ukumbi waandishi wa habari tunafika nje naona kabisa mamkwe anakuja mbio mbio. Jamani nasema kwamba huyu anataka kulianzisha tena nini? Mamkwe alipotukaribia akapiga magoti na kuniomba msamaha mimi. Ah. Alizani kwamba nilikuwa nimemuuza mtoto alilia sana kwa kuomba msamaha. Na mke wa Faruku na yeye pia kwa mara nyingine tena anaomba msamaha tena. Mwanangu Maya akasema kwamba nyanyukeni nimeshawasamehe. Alafu Maya akasema tena haya. Tofauti zilizopo kati ya hekima na busara. Hekima ni uwezo wa kimungu anaompatia mwanadamu moyoni na kuona mbele kifikira unaona faida ya kitu pamoja na hasara zake. Na kuchagua kitu chenye faida hekima inakupa jawabu kabla hata hujaamua kufanya jambo. Unaweza kuwa na umri mkubwa ukaamua na kufikiri vibaya ama vizuri kadhalika unaweza kuwa kijana ukaamua vizuri au vibaya hekima ina tofauti kidogo na busara japo vinaendana asikilizae na elewae hekima hukaa moyoni busara hutoka mdomoni maneno mazuri yanamfaa msikilizaji na msomaji hekima ni ya thamani kubwa sana kama urithi ni muhimu sasa maya Ajamalizia mamko kana sema kwamba nimekuelewa mjuko wangu. Usiendelee tu unazidi kuniumiza moyo. Asa jamani. Walala kwenye hoteli ambayo alikuwa amelipa mwanangu Maya. Na wakajua nguvu ya Mungu sasa. Siku ya safari alisimama akawapa masomo watu na kuagana nao. Wakati mabosi wangu akiwa wamepewa utajili mkubwa na mwanangu Maya na Maya akasema masomo haya. Wewe ni dhahabu safi inayopitishwa kwenye moto. Kuna watu leo wanapitia changamoto mbalimbali za kimaisha, wanahangaika huku na kule kufanya hiki kufanya kile bila hata mafanikio. Kuna watu leo hawapati watoto wamehangaika huku na kule kutafuta mtoto lakini hawapi. Kuna watu leo wanahuzunika kwa ajili ya kesho yao, hawajui wapi wataweza kupata msaada wa kiutu lakini imeshindikana kabisa. Kuna watu leo wanapumulia mipinda mipila ma hospitalini wasijue kwamba lini watatoka kwenye kitanda kile cha hospitali ile lakini bado hajajibiwa dua zao. Kuna watu leo wanahangaika mala kwenye kazi hii hapa mala kwenye ile bila mafanikio na wengine kutokuwa na kazi kabisa wakijitwika mikosi tunalaana. Rafiki usikate tamaa. Hata chuma ili kipate moto barabara lazima tu kipitie kwenye moto mkali sana. Kwa hiyo Mungu hajakuacha endelea kuomba hakika anakusikia na kama ni kazi utapata, maradhi utapona, shida yoyote ya kimaisha itaisha. Mungu anakusudi na wewe, anataka tu kukufundisha jambo ili ukiwa wa moto sana uweze kupambana na changamoto kwa maana ukibaki kuwa wa baridi hutaweza. Uwe ni dhahabu ipitishao kwenye moto ili ije kuwa na thamani zaidi ya hapo mwanzo. Acha wasebe lakini utabaki kuwa juu Mungu akubariki sana mpendwa, usikate tamaa. Akamaliza na hili hapa. Kwa nini unateseka? Kwa nini unahangaikia dunia? Watu tumejisahau na tumesahau kwamba Mungu ana makusudi gari na sisi wanadamu. Leo mtu anaenda kwa mganga eti apate mahali. Mtu anajiunga katika vyama vya ajabu ili apate hazina za dunia. Tumesahau kwamba hivi vitu vyote ni vya kupita tu. Leo dada zangu wanajilaisisha tu kwa wanaume wenye magari na majumba ili wapate mahali. Wamesahau kwamba hizi ni mali za dunia ipo siku zitakuwa na kikomo. Leo wanaume nao wamekuwa wanalelewa tu na wamama wenye mali, wengine hata kuwa mashoga kisa tu kutafuta yale ambayo ni matoko ya dunia. Kwa nini tunateseka tu kuweza kuyataka yote hayo angali kuwa tutayaacha? Kwa nini tusitengeneze tu kesho yetu yenye furaha na amani tukampendeza Mungu ili atuandalie makao mazuri? Kwa nini tusimwambie tu Mungu haja zetu? Kwa nini tuwe na tamaa na ya dunia wakati tutayaacha? Wako wapi waliokuwa na mali nyingi? Wako wapi waliokuwa na magari na magorofa? Wako wapi wasomi ambao walikuwa na madigli? Wako wapi? Weni nani mpaka ubaki tu tafakari mitume na manabii ambao Mungu alikuwa amewapa karama za utumishi na wengine hata kuwapa mali nyingi lakini leo hii hawapo tumrudie Mwenyezi Mungu muumba wetu ana neno nasi leo hii wala si kesho Mungu anatupenda anatuthamini anatujali hatu, hatuachi wapweke lolote tukilihitaji tutalipata tu tukiomba kwa imani omba kwa Mungu atakupa hitaji la moyo wako achana na ya dunia hayatakusaidia Mungu akubariki wewe upate hitaji la moyo wako 
uchungu na maumivu visiwe ni sehemu ya maisha yako bali wema na fadhili za Mungu zikufuate popote wendapo lidhiki zikufungukie katika maisha yako viuno visivyoza vikazae matunda wagonjwa magonjwa ya ajabu yakoepuke yaliyo mema yakoe faraja yako utashindwa kwa lolote kwa uweza wa Mungu amen jamani watu wote walifurahi maana alimaliza somo na maombi humo humo akamema mko wake pamoja na mke wa Faro warudi Tanzania na Mungu atawasaidia tu baba yake atatoka jela waziri tukumomba Mungu basi tuliondoka na mwanangu Maya mpaka nchi usika mimi nikasema kwamba kimoyoni da mwanangu Maya jamani Mungu anampa mtu yoyote yule aijalishi kwamba umekujaji duniani wenye makosa ni wazazi wako na si wewe wapo wengi sana mtaani watoto wa nje ya ndoa kama mwanangu Maya nasema mimi ndo na makosa na baba yake naomba tusiwazinifu Tunawapa unyonge sana watoto wetu pale ambapo wanaposikia neno wewe ni mtoto wa njia ndoa. Jamani nafanya toba kila siku kuomba hii hapa dhambi. Inaoniumiza japo mwanangu ananipa faraja moyoni. Ninaumia. Jamani, da. Mwanangu Maya. Mwisho. Msikilizaji mpaka hapo sina la ziada natumai kwenye moja na mbili utakuwa umepata la kujifunza na burudani pia ndani ya simulizi nzuri iitwayo da mwanangu Maya. Sina la kuongeza na ukumbusha tu kusubscribe channel yetu iitwayo Simulize Fupi by Simulize Mix. Bila kusahau channel yetu iitwayo SMX Media na hata channel yetu iitwayo Simulize Mix. Zote hizo tunakupa burudani na mambo mbalimbali kupitia YouTube. Tukutane huko. Lakini nakumbusha pia ndani ya application Android application yetu SMX app huko pia zinapatikana simulizi zetu kwa uzuri na haraka zaidi. Nyingi ambazo haziko YouTube zinapatikana huko. Hivyo hakikisha unayo kwenye simu yako lakini pia unaweza kucheck kupitia 0677062012 kupata simulizi zetu kwa uzuri kabisa. Tuwe pamoja. Wana familia wa simulizi Mexi SMX Media. Ticha.